ദാരികനെ നിഗ്രഹിച്ച ദേവി ശപിക്കപ്പെട്ടു ആറുമാസത്തെ ഏകാന്തവാസം ശാപം ഫലിച്ചു ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ നട തുറക്കുന്ന പൊന്നുമ്മടത്തുകാരുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം തിറയും പൂതനുമൊക്കെയുള്ള വള്ളുവനാടൻ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോയതും പണം തന്നെയാ അല്ലാതെ കുടുംബരും ഈ വിഷ്ണുനാരായണന്റെ വീട് എവിടെയാ എന്താ കാര്യം ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു വലിയ കിട്ടാനുണ്ടോ ഇല്ല കൊടുക്കാനുള്ളതാ ആ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് നിന്നോ കൊടുക്കാൻ തന്നെയാ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് വിഷ്ണുനാരായണനെ കാണാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾ പോലും അവനെ കാണുന്ന വല്ലപ്പോഴ അതല്ല ഇനി കണ്ട അടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ആ ഭൈരവനെ പിടിച്ചാൽ മതി ആരാണ് ഈ ഭൈരവൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വലങ്കയ്യ വിഷ്ണു എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഭൈരവൻ അറിയും വിഷ്ണു തുമ്മുന്നത് പോലും ഭൈരവൻ അറിയും കൊടുക്കാനുള്ള അവന് കൊടുത്ത കാര്യം നടക്കും ഈ ഭൈരവൻ ഇപ്പൊ എവിടെ കാണും ഒന്ന് വേഗം ആകട്ടെ കേശവൻ കുട്ടി ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് ഒരു കൈനീട്ടം വാങ്ങാനുള്ളതാ കൈനീട്ടോ എവിടെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിഷ്ണുനാരായണ ഞാൻ കടം കൊടുത്ത പണം ഇന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോവുക എന്നാ വെളുത്ത കാക്ക മലന്ന് പറക്കും തമാശ പറയല്ലേ ഭൈരവ തമാശ അല്ല കേശവ അവനിന്ന് കുറച്ച് പണം കിട്ടും അത് വാങ്ങാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്ക ഈ നാട്ടിൽ ഇനി ആരാണ് അവന് വിശ്വസിച്ച് പണം കൊടുക്കുന്നത് അയ്യോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നല്ല പുറം നാട്ടിൽ നിന്നാ പണവും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് എത്തും അവന് പകലിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക കിട്ടുന്നതിൽ പകുതി എന്നോട് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ പറഞ്ഞു നാവ് വായിട്ടില്ല പണവും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചറിഞ്ഞു ആ വരുന്നു ആ ഭൈരവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ ഭൈരവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ എപ്പോഴേ വന്നു എവിടെ ഏ നിക്കണു ഭൈരവൻ ആ വിഷ്ണുനാരായണൻ അതെ വിഷ്ണുനാരായണന്റെ ഉച്ച ചങ്ങാതി തെങ്ങുംപുറത്ത് വീട്ടിൽ ഭൈരവൻ അതെ വിഷ്ണു മാറി നിക്കണോണ്ട് വേറൊന്നും തോന്നരുത് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് 
ആര് ചോദിച്ചാലും അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറയണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് അവന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങ് തന്നാ മതി എവിടാ നിന്റെ ചങ്ങാതി പണവും വാങ്ങി മുങ്ങി നടന്നിട്ട് അവന്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങള് വിഷ്ണുവിനെ തിരക്കി വന്നാണ് ഇവൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പണം കൊടുന്ന ഇവരായിരിക്കും എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഭൈരവൻ വിഷ്ണു ഒറ്റ ചങ്ങാതി ഇതേ ജീപ്പിൽ വരുമെന്നാ വിഷ്ണു പറഞ്ഞത് ഒന്നത് പറയാലോ വിഷ്ണുവിനെ പോലെ എത്തിക്ക് ഡീസന്റ് ഒരു പയ്യൻ ഈ നാട്ടിലില്ല ഏതായാലും എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് പെട്ടല്ലോ അല്ലെ വിഷ്ണുവിന്റെ വീട് പറഞ്ഞാ ഇവിടെ നേരെ പോയിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം കാണുന്ന പഠിപ്പുരുള്ള വീട് അല്ല വീട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പണം കൊണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പണമോ ഏത് പണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പണം തരാൻ വന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അല്ല തന്ന പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിന് വിഷ്ണു നാരായണന്റെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാമെന്ന റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാ ഞങ്ങള് എവിടെ പോയി സാർ 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 ഇത്തിരിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞോ എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു ആരാ പിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പിള്ള സാർ അപ്പൊ വിഷ്ണു നാരായണൻ പിടിച്ചില്ലേ ആ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഭക്തപ്രിയം ചിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് താങ്ക് യു എന്താ ഇത് സോറി സാർ ആരാ സാറേ എന്താ ഇത് വേറെ ആരാ ആ വിഷ്ണുവിനെ തിരക്കിയ പതിനായിരത്തിന്റെ ഒരു ചിട്ടി പിടിക്കാൻ വന്നവന്റെ പുറകിൽ പതിനായിരം പേരാ എന്താ എന്നാ ഇവിടെ എന്റെ പൊങ്ങി ചേട്ടാ അങ്ങേരെ ഇവിടെ വന്നില്ല അങ്ങേരെ കാട്ട ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ നിക്കുന്നത് എന്നാ വരട്ടെ കണ്ടി തന്നെ പോവാം പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പതിനയ്യായിരം പതിനയ്യായിരം ഒരു തരം പതിനയ്യായിരം രണ്ടു തരം പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റി കയറ്റി കൊണ്ടുപോയ കൈ വലിയ ഒതുങ്ങണ്ട് എന്നാ താനങ്ങ് വിട്ടോ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഒരു തരം പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടു തരം ഇതേ ലേല ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാ പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പതിനാറായിരം പതിനാറായിരം ഒരു തരം പതിനാറായിരം രണ്ട് തരം പതിനേഴായിരം അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ചതിക്കരുത് ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ചിട്ടി പിടിച്ചിരുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തൂങ്ങി ചാവുന്ന നിവർത്തിയുള്ളൂ അത്ര കഷ്ടത്തിലാ ഞാൻ ഇത്തിരി കഷ്ടത്തിലാ പതിനേഴായിരം ഒരു തരം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ചേട്ടാ പ്ലീസ് ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ഒന്ന് വിട്ടേക്ക് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തനിക്ക് എന്റെ എത്ര ആവശ്യം ഇന്നലത്തെ കപ്പലില് ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരു പിട്ടി സ്വർണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാങ്ങാനാ പതിനേഴായിരം രണ്ട് തരം പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനിയെങ്കിലും ഈ ചുറ്റിക്കളെ ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ എന്റെ വിഷ്ണു തൽക്കാലം ഒരു ഘടകമെങ്കിലും വീട്ടാൻ സാധിച്ച അത്രയെങ്കിലും ആയില്ലേ ജീവിതം കൈവിട്ട് പോവാ എന്റെ ദാമു കേട്ടാ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് വല്ല കാശിക്കോ രാമേശ്വരത്തോ പോയി ഭജന ഇരുന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ വിഷ്ണു അതെ വിഷ്ണു കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് വാങ്ങി തന്ന സാരിയില്ലേ ഒറ്റ അലക്കന കളർ മുഴുവനും അങ്ങ് പോയി അവനല്ലേലും അങ്ങനെ സെലക്ഷനെ അറിയില്ല ഇനി ആ കാപ്പി അങ്ങ് കൊണ്ട് കൊടുക്കും സെലക്ഷൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല നക്കാപ്പിച്ച വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാൽ അങ്ങനൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും എടി എന്നോടാ പറഞ്ഞത് ഈ കാപ്പി അങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ടേ കൊടുക്കാൻ ഇവക്കെന്നെ ചെവി കെട്ടൂടെ ആ അവതാളം കേക്കണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ പിന്നെ ചേട്ടനെ കുറ്റം പറയുന്നതും കേക്കാണ്ടിരിക്കാലോ ചേട്ടനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവക്കങ്ങ് നൊന്തു എന്റെ മാത്രം ചേട്ടനല്ലോ നിങ്ങളു
പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ചേട്ടനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോവും നിങ്ങൾക്ക് നോവൂല്ല ആ പാവം ഒരു ദിവസം കണ്ണടച്ചാലേ എന്റെ പുന്നാര ചേച്ചിമാരും അവരുടെ പ്രശസ്ത ഭർത്താക്കന്മാർ മാങ്കുളം ബ്രദേഴ്സും പട്ടിണിയാവും ചുമ്മാതല്ലടി കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ മൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഞാൻ നിന്നോളാം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്ന ആ വിഷ്ണു ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ നാട് മുഴുവൻ കടം വാങ്ങിട്ടാ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ കെട്ടിച്ചയച്ചത് പെണ്ണിന്റെ ഒരു ജാടേ ഇളയ മോളല്ലേ അതിന്റെയാ ഒന്ന് നിർത്ത് ചായ അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ച എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്റെ ഗോമതി നീ രാജ്യത്തെങ്ങുമല്ലേ കുന്നത്തൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നല്ലേ അവിടുത്തെ ഉദ്ഘാടന കച്ചേരി ഞങ്ങൾ മാങ്കുളം പ്രദേശിന്റെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു കലക്ക് കലക്കും 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 അച്ചുവിട്ടി കിടക്കുന്നും പോരാ ബീപ്പിന് ഒരു കുറവുമില്ല ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നേരാ വിഷ്ണു ഒരുത്തനിലേക്ക് കാണാം നാല് നേരം കഞ്ഞു കുടിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീതോക്കിതാ ഞങ്ങൾക്ക് പോയേക്കാം അറുപാട്ട് പേരിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പൊന്നും മടം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നേ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച സ്ത്രീധനത്ത് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വർഷം അഞ്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴാ സ്ത്രീധനം പെട്ടു പോയത് ഞങ്ങളല്ലേ ഒരു വേലയും കൂലിയില്ലാത്ത അമ്പലം നിറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളുടെ തലേര് വായിപ്പോയി ശരിയാ പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്നവരാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാനോ എന്ത് സംസാരിക്കാൻ താനാരാ ഞാൻ വിഷ്ണു നാരായണൻ ഓ പൊന്നമ്പടത്തിൽ വിഷ്ണു നാരായണൻ അതെ സാർ അതഭാഗ്യം ഞാനാണ് അത് ശരി എന്താ എന്താ സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോ പ്ലീസ് ദൈവി ഇത് വീട് ഇപ്പൊ ജപ്തി ചെയ്യരുത് ആഹ് അത്രേ ഉള്ളോ ഞങ്ങൾ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല ഓ സന്തോഷം ജപ്തിക്ക് മുമ്പുള്ള നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാൻ വന്നതാ സാർ പ്ലീസ് സാറിന്റെ ഗതികേട് മനസ്സിലാക്കണം കെട്ടുപ്രായത്തെ പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കടം മേടിക്കേണ്ടി വന്നു അത് പലിശ കയറി കയറി മുടിയാറായപ്പോ വീട്ടുകാരെ അറിയാതെ ഈ വീട് പണയപ്പെടുത്തിയാ ഞാൻ ആ കടം വീട്ടിയത് ഇപ്പൊ സാർ ഈ നോട്ടീസ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച ജപ്തിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ട് ആത്മഹത്യ അടക്കും സാർ ഓ ഇതല്ല എന്നോട് എന്തിനാ പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് വേറെ ആരോട് പറയും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സംഗീത വിദ്വാൻമാർ ഒറ്റ കയറിൽ ചൂങ്ങി മരിച്ചു ഒരു നല്ല വഴിക്കിറങ്ങുമ്പോ വായിക്കാൻ കണ്ട വാർത്ത വാ തൃക്കണ്ടൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് കൂടി കയറി തൃക്കണ്ടൂർ ക്ഷേത്രത്തിലോ അവിടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയല്ലേ ഉണ്ടാ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ പേരില്ല വാർത്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയുണ്ട് ആളിയും വിളിച്ചോ ഇല്ല തോണ്ടിയ പോലെ ഇല്ലേ ഇല്ല വാതിലും തുറന്നിട്ട് എവിടെ പോയി കിടക്കുക മൂന്നാല് പെണ്ണുങ്ങളുള്ള വീടാ പഠിക്കുന്ന ഇത്രയും വെള്ളം കൊടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനി വേറെ ആളെ വർത്തണ്ടി വരുമോ എത്തേണ്ട നേരം ആയില്ലല്ലോ ഇന്നെന്താ നേരത്തെ അത്താഴ പൂജ കഴിയും മുമ്പ് അത്താഴ പൂജ നിർമാലിയൊക്കെ ഞാർക്കാ കാണാൻ പറ്റുക കുടുംബക്ഷേത്രം നാട്ടുകാരെ കയ്യടക്കാൻ പോവല്ലേ ഇനി ഭഗവതിയെ കൂടി അവിടുന്ന് ഓടിച്ചാലേ അവർക്ക് തൃപ്തിയാവൂ പുതിയൊരു വാർത്തയായിട്ടാ അപ്പൊ കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് കോടതി വിധി ഉണ്ടാവും അത്രേ വരും പോലെ വരട്ടെ ഇനി ദേവിയുടെ ഇഷ്ടം എന്താ വെച്ചാ അതുപോലെ നടക്കട്ടെ അമ്മേ ഭഗവതി ചിലപ്പോ പൊന്നും മടക്കാരെ നടത്തുന്ന അവസാനത്തെ ഉത്സവമായിരിക്കും ഇത് വിഷ്ണുവിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കേ ഭഗവതിയുടെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നടയടച്ച് കൊടിയിറങ്ങുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി തൊഴുതോളാൻ നിനക്കറിയാലോ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ തലയിലേറ്റി വെച്ചവനാണ് ഞാൻ കുടുംബനാഥനായി പേരിന് അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു മാത്രം ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഭഗവതിയുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും അതിനിടയിൽ കുടുംബം എങ്ങനെ കഴിയുന്നു മക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഒന്നും അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല ഏത് ദുർഘടകത്തിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ കടമ്പ എങ്ങനെ കിടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഭൈരവ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ തെരുവിലിറങ്
വിഷ്ണു അത്ര കടന്നൊന്നും നീ ഇപ്പം ചിന്തിക്കണ്ട എന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു ജപ്തി ഒഴിവാക്കാനായില്ലെങ്കിലും അത് നീട്ടിക്കിട്ടാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരെ പോയി ഒന്ന് കാണാം ഇത്തിരി മനുഷ്യത്തുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാര്യം നടന്നേക്കും ഇതുകൂടി അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ചാ മിലിട്ടറിയാ സാറിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞയച്ച് മെടുപ്പിച്ചതാ മിലിറ്ററി തന്നെ എത്രയോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മഹാമനത്തിന്റെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് അതിലാർക്കാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഓർഡർ ഇട്ട് നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ച് ജപ്തി നടപടി നീട്ടിത്തരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില്ലറ കാര്യാണോടാ അതെ സാർ ദൈത്ര ഉള്ളെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാറിന്റെ ദൈത്രയും വലിയൊരു മനസ്സുണ്ട് അതാണ് സാറിനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സമ്മതിപ്പിച്ചത് സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിക്കും സമ്മതിക്കും എടോ മുക്കാ ചക്രത്തിന്റെ കള്ളും രണ്ട് കോഴിക്കാലും വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർ ദിവാകരെ കൈമള ചുരുട്ടി വടക്കി കയ്യിലെടുക്കാവുന്ന ആരാണോ തന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒഴിക്കണോ അയ്യോ സാറേ ചതിക്കരുത് എടോ എനിക്കിത് ഒത്തിരിയൊന്നുമില്ല അത്ര നല്ല മനസ്സും എനിക്കില്ല വഴിയാൻ വേണ്ട കണ്ട വഴിവിട്ട് എന്ത് പ്രവർത്തി ഞാൻ ചെയ്യും അത് രഹസ്യമായിട്ടാണെന്ന് മാത്രം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇനി വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറുകാരൻ കൈമൾക്ക് മദ്യം ഒരു ലഹരിയാണോ മധുരാക്ഷി ഒരു ഹരമാണോ കൊണ്ടുപോകണോ മധുരാക്ഷിയെ മധുര മീനാക്ഷി അതൊരു ദൈവമല്ലേ മീനാക്ഷി അല്ല മധുരാക്ഷി പെണ്ണ പെണ്ണ കണ്ടെടുത്തോളം പരമ തറയാ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കൊളാവും നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു അർത്ഥം ഇതിന് കൊടുക്കണ്ട എനിക്കും ഉണ്ട് അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും പൊന്നുമടത്തിലെ വിഷ്ണു നാരായണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്തിട്ടും ഇതിലും വേഗം തൂങ്ങിച്ചാവുന്ന എന്നാ പോയി തൂങ്ങിച്ചാൽ ഇവൻ ആരടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി വരുമ്പോഴാണ് എടാ വിഷ്ണു പഠിക്കൊണ്ട് കൊട കൊടുക്കരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിലും നാല് കാലിലാണ് നീ ഒന്നുകൂടി ചെന്നൊന്ന് മൂപ്പിക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒന്നിനെ സംഘടിപ്പിച്ചോണ്ട് വരാം ഭൈരവാ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ പുറകെ നിന്ന് വിളിക്കല്ലേ ഹലോ എത്തിയോ വേണ്ട 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 അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഇതിനിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അവനത് എവിടെ പോയി ഭൈരവാ ഭൈരവാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടേ നമസ്കാരം ഈ കോലത്തില് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു വിഷ്ണു ഈ ഏരിയ മുഴുവനും ഞാൻ അരിച്ചു പെറുക്കി ഒരു മരുന്നിന് പോലും ഒന്നിനെ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവും അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട അയാളിപ്പോ എങ്ങനെ അയാള് ഫ്ലാറ്റാ ഫ്ളാറ്റ് ആണല്ലോ എനിക്ക് ധാരാളം വിഷ്ണു ില്ല മൊത്തം ഇത് തന്നെ ഇവിടെ വിദ്യയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വായ എന്റെ മുത്ത ാണ് പറ്റിക്കേ 
punya deputi tak? Paisan kalau tahun dia kurus dikit. Para mesin berapa kali? ചെറുതാണെങ്കിലും <laughs> ഏവിയുടെ സ്വത്ത് കൊണ്ട് അഷ്ടി കഴിക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഇപ്പോഴും പൊന്നുമടത്തുകാർക്കില്ല ഷീക്കണ്ട നാളത്രയും വിളക്കു വെച്ച് സേവിച്ച തലമുറയേക്കാൾ ദേവിയെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാൻ തുരിഞ്ഞിറങ്ങിയ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിളക്കും പൂജയുമാണ് ദേവിക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് ഈ മുറ്റത്തുണ്ടാവുമോ തിരുമേനി എല്ലാം അവസാനിക്കല്ലേ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറ്റടക്കേണ്ട ദീപന അതിനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഭഗവതി എന്റെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമോ ദേവിയെ വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആർത്തിയ ആ പണിക്കർക്കും കൂട്ടർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ശാന്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊളൂ വിഷ്ണോ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുക ഓ മടിക്കണ്ട മുഴുവനായിട്ട് കൊടുത്തോളൂ പ്ലീസ് എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പോഴേ ജപ്തി നടന്നാൽ അത് മുടങ്ങിപ്പോ മുടങ്ങട്ടോ സാർ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വന്ന് കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു ജപ്തി ഒന്ന് നീട്ടി തരണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാ പിന്നെ ആരാവശ്യപ്പെട്ടോ സാർ വഴി വിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനും കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു കൈമള് ഇന്ന് വരെ സർവീസ് ബുക്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കും വരപ്പിക്കാത്ത അയാളെ കോടതി കയറ്റിയ തന്റെ ജപ്തി നടക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചോ സാർ അത്ര വലിയ വിവരക്കേടൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല തനിക്കൊക്കെ വിവരം കൂടുതലാ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ വരെ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളാണ് സാർ കുറച്ചുകൂടി മാന്യം വേണ്ടി സംസാരിക്കണം താൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോണോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല സാറിനെ പോലെ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്കുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കസരെ കയറിയിരിക്കാൻ യോഗ്യത എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഏതാ ഈ വര നേരെ അല്ലാണ്ടായി പോയി കൈമൽ സാറിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ശരിയാണ് അങ്ങയുടെ സർവീസ് ബുക്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങയുടെ മനസ്സിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടവന ഒരു കുടുംബം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചില നെറുകിട്ട പരിപാടിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു നിർത്തണോ തന്നെ പ്രസംഗം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം അഞ്ചാം തീയതി എന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായ ജപ്തി നടപടികൾ നടന്നിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങട്ടെ മേഡത്തിന് നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കി വിവരം അങ്ങോട്ട് അറിയിച്ചാൽ മതി ശരി ഇനിയിപ്പോ രമേശ വന്ന് കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ല ഞങ്ങൾ തിരുമാനിക്കുന്ന അപ്പോ ഒന്നും അവനില്ലേ എന്നൊരു ആ ഒരു ചടങ്ങ് അങ്ങ് നടക്കട്ടെ അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ അതും വേണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അതും വേണല്ലോ വിഷ്ണുനാരായണ എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞതാണോ ഇപ്പൊ കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു വിവരങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ പറയും വരട്ടെ ഓ അങ്ങനെ രേവതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സമാധാനമായി വേറത്തിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചിരിക്കണേ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല വീട് അവൾക്കാണോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു മൂന്ന് പേർക്കും കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുമില്ല നല്ല ആൾക്കാരാ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒക്കെ നിന്നോട് പറയുക എന്നെ ഉറത്തിയുള്ളു എനിക്കറിയില്ല പൈരവ മകൾക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ വീടും പറമ്പും കൈവിട്ടു പോവാന്ന് അറിയുമ്പോ ഇനി ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഏട്ടത്തിമാരുടെ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തതെന്
അച്ഛൻ എന്നോട് പൊറുക്കാതിരിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാ അച്ഛനോട് തുറന്നു പറയാൻ പോവാ വത്സരവുമുണ്ടുചാടൊക്കെയും പൂട്ടുവിൻ യാത്രയ്ക്ക് കൂപ്പുകൾ ഇന്നൊരു കീടണം രാത്രി എന്നോർത്തു പാർത്തിയിടരുതാരുമേ ഈത്തം പറഞ്ഞുറങ്ങിയിടി ഞാൻ നന്ദനും വൃത്താന്തമൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഷ്ണു നീ പറയുന്നത് അതെടാ സർവൈശ്വര്യങ്ങൾക്ക് നാഥനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആ പേര് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കുടുംബസ്വത്തായിട്ട് കിട്ടിയത് കുട്ടിക്കാലത്ത് മുത്തശ്ശിയുടെ മടിയിലിരുന്ന് കേട്ട് തഴമ്പിച്ചതൊക്കെ ഈ ക്ഷേത്രത്തെയും ഇവിടുത്തെ ദേവിയൊക്കെ കുറിച്ചാ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടിലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ ദേവി ഉണ്ടാവുന്ന അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവനാ ഞാൻ അവസാനം ഈ ദേവിയും അമ്പലമൊക്കെ പൊന്നുമടത്തുകാർക്ക് അന്യമാവുകയാ കാരണവന്മാരായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതൊക്കെ ഇന്ന് വല്ലവന്റെയൊക്കെ ആവുകയാ ഓർമ്മ വെച്ച നാളും മുതൽ ഈ അമ്പലത്തിൽ വിളക്ക് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എനിക്കും വേണം ഈ ദേവിയെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ അതെ ഭ്രാന്ത് അന്ന് കുട്ടിക്കോ അമ്പലം നിലടച്ചു ഇനി അടുത്ത ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് നട തുറക്കൂ ഈ ആറുമാസത്തേക്ക് വിഷ്ണുനാരായണ ദേവിയോടൊന്ന് കടം ചോദിക്കാൻ പോവാ ദേവിയുടെ തിരുവാഭരണം ഞാൻ എന്റെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണം മോഷ്ടിക്കാൻ പോവാ മറ്റാരെക്കാളും ദേവിക്കറിയ എന്നെ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് കുമ്പം മൂന്നിന് അമ്പലത്തിന് നട തുറക്കുമ്പോ തിരുവാഭരണം ഉള്ളിലുണ്ടായ പോരെ എന്തൊക്കെ നീ പറയുന്നത് വേണം ഭൈരവ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു വഴിയും കാണുന്നില്ല വീടിന്റെ ജപ്തി എങ്ങനെയും ഒഴിവാക്കണം ദേവി എന്നോട് പൊറുക്കും എനിക്ക് തുറപ്പാ നേരം കുറെ ആയില്ലേ ഈ ഓട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏ അടുത്ത് അമ്മാവാ ഒന്ന് ചവിട്ടി വിട് ചായയോ ചായന്ന് ടൗണിലെ കിട്ടു അയ്യോ പോലീസ് വണ്ടി തിരിച്ചോറോ നേരെ പോട്ടെ വണ്ടി തിരിച്ചോറോ തിരിക്കട്ടെ നേരെ പോട്ടെ നേരെ പോട്ടെ അയ്യോ എന്താണോ ഒരു കള്ളത്തരം ഇറങ്ങി വാടാ ഇങ്ങോട്ടോ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോടാ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടോ ആർക്കാണ് മറക്കാൻ കഴിയ സ്പോർട്സ് പ്രേമികളാണല്ലേ അതെ സാർ എന്താടാ കാറ് അതിനുള്ളിൽ എന്താടാ സീറ്റ് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് സഞ്ചിയാ ഇതിലാ പെട്ടി എന്താടാ എന്താണോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് ഇവന്റെ അച്ഛന്റെ ചിതാഭസ്മാണ് സാർ എന്താണോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ഭൈരവൻ നിന്റെ പേരെന്താണോ ഭൈരവൻ അച്ഛന്റെ മോന്റെ പേരൊന്നോ ഭൈരവൻ മകൻ ഭൈരവൻ അത് ഭാസ്കര ഭൈരവൻ ഇതുവരും ഭൈരവൻ ഇതങ്ങോട്ടാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പണയം വെക്കാൻ അച്ഛന്റെ ചിതാഭസ്മം പണയം വെക്കുന്നു അത് പിന്നെ ചിതാഭസ്മം പുഴയിൽ ഒഴുക്കുന്ന ഒരു തരം പണയം വെക്കലല്ലേ സാർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലിഫ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയോ എന്റെ ജീപ്പ് കേടായി ഏതായാലും നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യത്തിൽ പോകല്ലെ ഞാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല പറ്റുള്ളൂ വേണ്ട സാർ ഞങ്ങൾ സാറിന് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുനാക്കിയിട്ട് പോകാം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സാർ വേണ്ട നമ്മൾ സ്പോർട്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ വെച്ചല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെ സാർ ഓടുമ്പോ അവരെന്നെ അല്ലേ കണ്ടു ഞാൻ അവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എവിടെ വെച്ചാരെയും കണ്ടത് ഏതായാലും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ തമ്പുരാനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ നീ പറഞ്ഞത് തിരുവാഭരണാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീടിന്റെ ജപ്തി ഒഴിവാക്കാനാണെന്നും കുടുംബ വക പണ്ടങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞു വാ വിഷ്ണുനാരായണൻ അല്ലേ ഇരിക്കുക വേണ്ട ഞങ്ങൾ നിന്നോളാം വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു വിശ്രയിക്കണ്ട ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ ഉള്ളിൽ കളങ്കല്ലാച്ചാൽ ഒരിടത്തും പരാജയം വരില്ല ആട്ടെ ഇപ്പൊ എത്ര വേണം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വേണ്ടി വരും പൊന്നും പണവാ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യല്ലാണ്ടാക്കണത് എന്ന് വെച്ച് അതില്ലാച്ചാലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യല്ലാണ്ടാവും ഒരു പണയപ്പണ്ടായിട്ടല്ല ഞാനിത് വാങ്ങണത് തരുന്ന പണം തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടുമല്ല തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടായാല് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്ര തന്നോളൂ
വല്ലാത്തൊരു ഭയം ഒരു ദുസ്വപ്നം കണ്ടു ദേവിയുടെ തിരുവാഭരണം ഒട്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെ പറയണേ തിരുവാഭരണം മോഷ്ടിക്കേ വെറുതെ ഓരോന്ന് ഓർത്ത് കടന്നിട്ടാ ആ തിരുമേനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശ്രീകോവിലിന്റെ താക്കോല് വാങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ അച്ഛന്റെ പരിഭ്രമം ഇനി ആ നട ഒന്ന് തുറന്ന് കാണാണ്ട് അച്ഛന്റെ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെ എന്നാ അതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാലോ അമ്മേ എന്ത് വിവരക്കേടാ പറയണത് അടച്ച നട നോക്കി അച്ഛന്റെ പരിഭ്രമം കണ്ട് അവള് പറഞ്ഞു പോയതാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുക ആ പണിക്കരം കൂട്ടരും അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടാവാ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഉത്തരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയുണ്ടാവും എന്താ ജപ്തി ഒഴിവാക്കാൻ വല്ല പുതിയ പദ്ധതിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേക്കാം ജപ്തി നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് വീട്ടുകാർ അറിയാതെ പറ്റിച്ച പണിയല്ലേ അറിയിക്കേണ്ടവരെ നേരത്തെ അറിയിച്ചേക്കണം വെറുതെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ വേണ്ട സാർ അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല വീട്ടുകാരെ അറിയാതെ പറ്റിച്ച പണിയാ ശരിയാ പക്ഷേ അവരെ തെരുവിലിറക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും പൊന്നുമടത്ത് വിഷ്ണുനാരായണൻ ഉണ്ടാക്കില്ല മുതലും പലിശയടക്കം ബാങ്കിൽ അടച്ചിന്റെ രസീത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കാതെ കഴിക്കാലോ അല്ലെ സാർ താങ്ങാവുന്നതിലധികം ഭാരം തലയിൽ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ മതി ഇനി ഏട്ടൻ കഷ്ടപ്പെടരുത് എന്തൊക്കെയാ നീ പറയണേ ഏട്ടനല്ലാതെ പിന്നെ ആരും അതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് കിട്ടി പണം അത് അതൊക്കെ ഏട്ടൻ തരപ്പെടുത്തി ഒരു കടം തീർക്കാൻ മറ്റൊരു കടം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാ തീർക്കുന്നേ ഒക്കെ ശരിയാവുന്ന് ഏട്ടന് അതൊന്നും ഒരു കഷ്ടപ്പാടേയില്ല കൊറേ കാലായില്ലേ ഈ ഓട്ടം തുടങ്ങിട്ട് ഇനിയും ഓടിയല്ലേ പറ്റൂ തടങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് ആർഭാടമായിട്ട് നിന്നൊരുത്തിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചാ പിന്നെ ഏട്ടന് സ്വസ്ഥം അതുവരെ ഈ പൊന്നുമടത്ത് വിഷ്ണുനാരായണൻ ഒരു വിശ്രമമില്ല എന്താ ചേച്ചൻ കുട്ടി പണിയൊന്നുമില്ലേ ഒരു പണിയരാം കത്തിയെടു എന്നെങ്കിൽ ചെവിയായിട്ടുള്ളൂ കത്തിയെടുക്കാൻ ഇല്ല എടുക്കുന്നില്ല നിന്റെ മുഖത്തിട്ട് ഇറക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഞാനങ്ങ് നിർത്തി അതെന്താ ഷേവിംഗ് സോപ്പ് വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല നിന്റെ മുഖത്തിട്ട് പതപ്പിച്ച അത് ബ്ലേഡ് പരുവത്തിലായി പതപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്ന് വടിച്ചെടുക്കുക അതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏടാ അത് ഓരോ കോൾ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടണല്ലേ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയല്ല ഇത് വടിച്ചിറക്കിയിട്ടേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ കത്തിയെടു ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പടാ വാ അതെ ഇരിക്കേട്ട ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇതിനല്ല ഈ ആന വൈദ്യൻ വേലാദാസന്റെ വീട് ഏതാ അതിവിടെ അടുത്ത എന്താ കാര്യം ഞാൻ കുട്ടി ശങ്കര തിരുമംഗലം കോലത്തൊന്ന് വരിക ഈ വൈദ്യർ എങ്ങനെ ആള് കേമനാണോ കൊള്ളാം കേമനാണോന്നോ വൈദ്യര് തൊട്ടാ തീരാത്ത രോഗം ഇവിടെ ഏത് ആനയ്ക്കാ ഉള്ളത് എന്നാ വൈദ്യര് കോളടിച്ചു കോലത്തെ കല്യാണിക്ക് ദീനം തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ ഏറെയായി ആരായി കല്യാണി തമ്പുരാന്റെ മോളാ തമ്പുരാന്റെ മോളവേറും കല്യാണി എന്ന് തന്നെ പക്ഷെ ഇത് ആ കല്യാണിയല്ല ആന കോലോത്ത മൂത്ത പിടിയാന കല്യാണി കഴിഞ്ഞ കർക്കിടകത്തിൽ തുടങ്ങിയത് ആ അസുഖം ഇനി ചികിത്സിക്കാനൊരു വൈദ്യനും ഇല്ല ആട്ടെ വൈദ്യരെ കിട്ടുവോ കിട്ടും ഓ എന്നാ കല്യാണി രക്ഷപ്പെട്ടു അവളെ ദീനം മാറിയ തമ്പുരാക്കന്മാരി വൈദ്യരെ പൊന്നുകൊണ്ട് മൂടും വഴി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താടാ മതം പൊട്ടിയ കൊമ്പനെ പോലെ ഒന്ന് കൊല വിളിക്കുന്നത് മയക്ക് വെടി വെക്കേണ്ടി വരുവോ ആ ഇങ്ങനെ പോയാ മയക്ക് വെടി വെക്കേണ്ടി വരും താമസിയാതെ കൊല വിളിയും കേട്ടെന്നിരിക്കും നീ ഇവിടെ കുടിയൻ തേവാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നോ അവസാനം നാട്ടുകാർ കയറി നിന്റെ മുതിർത്ത് പഞ്ചവാദ്യം വായിക്കുമ്പോഴേ നീ വിവരം അറിയുള്ളൂ എന്ത് നട കുറെ നേരായല്ലോ പറ 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 ഒരു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറ എട ഇതുപോലെ ചെറുകിട തരികിട എടാ ഇതുപോലെ ചെറുകിട തരികിട പരിപാടിയായിട്ട് നടന്നാൽ നമുക്ക് തിരുവാറാണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ തിരി വലിയ തരികിട പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് ആ അതിനുള്ളൊരു പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആണോ വാട്ടവൻ നമോ ഭാഗം 
ആനക്കാരുടെ <laughs> ഒന്ന് മേലാണ്ടായപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഒരു പട്ടി പോലും ഇല്ല ഒന്ന് മിണ്ടാൻ പോലും കഴിയാതെ തറവാടിനകത്ത് തളർന്നു കിടക്കുക പാവം തേച്ചി തറവാട് പോലും എന്നാ നിലമ്പതിക്കാൻ അറിയാണ്ട് നിൽക്കുക സങ്കടമുണ്ട് കുട്ടിശങ്കര ഇശ്ശി സങ്കടമുണ്ട് പിന്നെ പ്രതീക്ഷക്ക് മകൻ നൽകാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആശാന്ത സിദ്ധി പതിന് മടങ്ങി ഈ മകന് കിട്ടി അത്ര തന്നെ മകനാണോ ഞാനല്ല ആശ്വാസമായി ഇനി വന്ന കാര്യം പറയാം കോലോത്ത കൊച്ചി കല്യാണിക്ക് ദീനം തുടങ്ങിയിട്ട് മാസം ഒന്നായി പല വൈദ്യന്മാരും വന്ന് ചികിത്സിച്ചു ഒരു കുറവും ഇല്ല ആശാനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ അത് കൂടെ പരീക്ഷിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതി ഇനി ഇപ്പൊ ആശാൻ ഇല്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ മെടുക്കനായ മകനുണ്ടല്ലോ അത് മതി ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് വൈദ്യനെ കൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ എന്റെ തല കൊയ്യും എന്താ വിഷ്ണു നീ പറയണേ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇടഞ്ഞേക്കാ വേണ്ടത് രക്ഷപ്പെടു എങ്ങനെ ഞാൻ പോവാ ചികിത്സിക്കാം ദീനവും മാറ്റാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വകയിൽ തമ്പുരാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുവോ തരും തരും ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരും തമ്പുരാന്റെ പട്ടാഭിഷേകം ആ കുംഭം മൂന്നിന് അതിനു മുമ്പ് കല്യാണിയുടെ ദീനം മാറിയ പൊന്നും പണവും വാരി കോരി തരും തമ്പുരാൻ എന്നാൽ ഇനി ആലോചിക്കാനില്ല ഞങ്ങൾ വരുന്നു സന്തോഷമായി പിന്നെ ഒരു കാര്യം തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇണങ്ങിയാൽ ചങ്ക് പറച്ചു കൊടുക്കും ഇണങ്ങിയാൽ ചങ്ക് ഇടിച്ച് കലക്കും അതാ ആദിവർമ്മ തമ്പുരാൻ ചന്ദ്രകോളം തലയിൽ വന്ന് വീണാലും അനങ്ങില്ല അതാ പ്രകൃതം നമുക്കുണ്ടല്ലോ രണ്ട് സൃഷ്ടികൾ ആരാണ് അവിടെ എന്നെ ഒഴിച്ചത് വിളിക്കുന്നില്ലേ ആരാ അവിടെ എന്നെ ഒഴിച്ചത് കല്യാണി കല്യാണി നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഈ ആശ എവിടെയാ കുറുമ്പുകാരി വന്ന് കേറി അതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി എന്താ എന്താ കേസ് ആ കുട്ടി കാണിച്ച അന്യായം കണ്ടില്ലേ അമ്മേ ഗോണിപ്പടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കണോ ഇതറിയാണ്ട് വന്ന കേശവേട്ടൻ ഡേ മലക്കം മറിഞ്ഞൊരു വീഴ്ച ഈ അമ്മ തമ്പുരാട്ടി അതിനൊക്കെ വളമച്ചു കൊടുക്കണം ബാംഗ്ലൂരിലെ മൈസൂരിലെ ഇരുന്ന പോരായിരുന്നു അവൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥത കളയാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലേ ഇത് എന്താ കേശവ ഈ പറയണേ ഇങ്ങോട്ടല്ലാണ്ട് പിന്നെ അവൾ എങ്ങടാ വരിക കുട്ടിയല്ലേ അവള് ഇതൊക്കെ അത്ര കാര്യമാക്കാനുണ്ടോ പാവം അമ്മയല്ലാണ്ട് വളർന്ന കുട്ടിയാ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക ഇതല്ലേ വയറ്റി പറഞ്ഞത് അമ്മ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ തല കണ്ട പാടെ അച്ഛൻ തമ്പുരാനും പടിയിറങ്ങി പോയില്ലേ പൊന്നുമോള് വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ വന്നോ ഇല്ലല്ലോ മതി നിർത്ത തടി ഇറങ്ങി പോയെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ കോല തയ്യാറെ സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ബാനു എന്താമേ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുക ഇനി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട വേഗം ഒന്ന് ഒരുക്കി നിർത്തുക അവളെ കാണാൻ ഇന്നത് കൂട്ടർ വരുന്ന കാര്യം അറിയാലോ എന്താ ഇനി നിന്നോട് പ്രത്യേകം പറയണോ ചെല്ലുക ഓ വലത് ചന്തയും പഞ്ചറായി നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആന ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന പോലെ തമ്പുരാക്കന്മാരെ വിളിക്കരുതെന്ന് ഈ കോലോത്ത തമ്പുരാക്കന്മാരെല്ലാം പൊട്ടന്മാരാണെന്നാണോ എന്റെ വിചാരം ആ ഇനി പറയും എന്ത് കിട്ടി അത് കിട്ടി അതിനു മുമ്പ് വൈദ്യരെ കിട്ടി ഓഹോ എപ്പൊ വരും വിവരം വേണം വിവരം ഈ വേലായുധം വൈദ്യൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ ആദ്യ തമ്പുരാന് തിരുനക്കര കൊച്ചുകൊമ്പന്റെ കാല് കൂച്ചു വലം കൊണ്ട് കോച്ചിയപ്പോ കൊച്ചി രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊണ്ടുപോയി തടി കൊണ്ട് തട്ടുകെട്ടി മുട്ടുകാലൊടിഞ്ഞ കുട്ടിക്കൊമ്പനെ ചികിത്സതും ഈ വൈദ്യനാ കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ ഞൊട്ടിയൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട വൈദ്യനവറ പാവം തട്ടിപ്പോകാറായി തീരെ കിടപ്പില്ല അപ്പൊ വരില്ലേ വരില്ല ഇത് പറയാനാണോ ഈ കഥാപ്രസംഗം മുഴുവൻ നടത്തിയത് മുഴുമിക്കില്ല എന്നാ മുഴുവിക്ക് വൈദ്യര് കിടപ്പിലായാൽ എന്താ വൈദ്യരെക്കാൾ കൊടി കെട്ടിയ മകൻ വൈദ്യം വരുന്നുണ്ട് തമ്പുരാന്റെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് മുമ്പ് മകൻ വൈദ്യം വരുന്നുണ്ട് 
എന്റെ പട്ടാഭിഷേക സമയത്ത് കല്യാണി ഇങ്ങനെ ദണ്ഡപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കഷ്ടായി എന്ന് പറയായിരുന്നു തമ്പുരാൻ കണ്ടോ എന്ത് കല്യാണി ഇവിടെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കും മകൻ വൈദ്യന് ശിശുനും പുറകെ എത്തി കഴിഞ്ഞു വാങ്ങാനുള്ള മരുന്നും കൂട്ടം കണ്ട ലിസ്റ്റും തന്നു എന്നാ പിന്നെ നോക്കി നിൽക്കാതെ പോയി വാങ്ങിച്ചോട്ട് വാടോ ആദ്യ കേശവർമ്മയുണ്ട് ആരാ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നവരാ കല്യാണി കുഞ്ഞിനെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നവരാ നിൽക്കൂ ഞാനിപ്പോ വരാം ഇതുവരെ കല്യാണിയുടെ ആളുകളെത്തി സന്തോഷം സന്തോഷം നീ ഇങ്ങനെ താളം തുള്ളിക്കാതെ അങ്ങാടി പോടാ ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് കണ്ടതല്ലേ പോടാ നമസ്കാരം വഴിയിലോ ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ വൈകിയില്ലല്ലോ അതിനിവിടെ മതം പൊട്ടി നിൽക്കുമൊന്നും അല്ലല്ലോ കല്യാണി അല്ലേ വലിയ ഫലിതക്കാരനാണെന്ന് മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വഴിക്ക് ലേശം താല്പര്യം ഇല്ലാതില്ല ഫലിതം പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് അസുഖ ഭേദമാക്കി ചരിത്രം വരെ ഉണ്ട് അതൊരു കുടുംബ ചരിത്രമൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഇതിൽ ആരാ മെയിൻ റോള് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വലിയത്തിനൊട്ടും പിന്നൊക്കെ വല്ല എന്റെത്ര വരില്ല പിടിഭാഷ അല്പ കൂടുതൽ അവൾക്ക് അറിഞ്ഞും കണ്ടും ഒക്കെ വേണം പെരുമാറാൻ അതോർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന ഏത് രീതിയോടും പൊരുത്തപ്പെടാൻ മെടുക്കനാ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കല്യാണി ഒന്ന് കാണണം പിന്നെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നാ വന്ന കാലി ഇരിക്കാതെ നിൽക്കാണ് അല്ല നിക്കാതെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോവുക ബൽരാമ കല്യാണി കാണിച്ചു കൊടുക്ക എന്നാ വാ ഇവന് മതം പൊട്ടി കല്യാണിക്ക് കുറിച്ച് കൂടുതലാ തിരുമംഗലത്തെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ കല്യാണം കൊണ്ട് പോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കാ അതെ നമ്മളെതിരെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നേ ഇത്തിരി പൊങ്ങച്ചക്കാരാണെന്നാ തോന്നുന്നു സാരമില്ല എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലതാ നടക്കുക ആ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണിക്ക് ലേശം കുറുമ്പുണ്ടെന്ന് ലേശമൊന്നും അല്ല കുറച്ച് അധികമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഒരാളെ ആദ്യം ഒന്ന് അടുത്തു പിന്നെ കാലിൽ പിടിച്ച് ചുരുട്ടി നിലത്തൊരാളിയ കോവിലെത്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നല്ല അടക്കം ഒതുക്കും കാണുമെന്നാ അതെ അടക്കം ഒതുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ ഇടയ്ക്ക് മനക്കില്ലൊന്ന് പോയി കുറച്ചു ദിവസം അവിടെയായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടല്ലോ ഏവനായിട്ട് വേറൊരുത്തൻ ശങ്കരൻ കുണ്ണി അവനുമായി അടുത്തു പിന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു സംശയം ഉള്ളത് ഗർഭമുണ്ടോ അടവന്നാനൊന്ന് പിഴച്ച പിന്നെ അറിയാലോ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൊന്ന ഓരോത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കുഴിച്ചു കൂടുക ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ പറയും പിന്നെ ഒരു ഈച്ച പോലും പുറത്തറിയില്ല ഈ ധൈര്യം കൈവിടല്ലേ വിഷ്ണു ചികിത്സാ വിധികളെ കുറിച്ചെല്ലാം വൈദ്യുതി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലേ അതങ്ങ് പ്രയോഗിച്ചാ പോരെ അല്ല എത്തിയോ വരിക വരിക വൈകണ കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയുള്ള വഴി തെറ്റിയോ ശങ്കിച്ചു ഏയ് തിരുമംഗലത്തേക്കുള്ള വഴി തെറ്റി നല്ല കഥ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കുമ ആ കുട്ടിശകരം പറഞ്ഞ അത്ര ചെയ്തിയാ വരിക കോവിലകത്തെ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളാ മകരും തിരുനാൾ കുഞ്ഞുകുട്ടി തമ്പുരാട്ടി കേട്ടിണ്ടാവും ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് ലേശം മറവി ഇരിക്ക നിങ്ങൾ നാലഞ്ചു പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആ കരുതിയത് ഏ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കൂടെ നിൽക്ക ഒരാള് അത്ര വേണ്ടു തന്നെയുമല്ല കല്യാണിയെ കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിരിക്കണു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവള് പാവാ എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി കുറുമ്പും കുഞ്ഞാമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കൂച്ചു വലം കിട്ടി നിർത്തിക്കോളാം 
രസികം അതൊക്കെ ചേർന്ന ആള് തന്നെ എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു പിന്നെന്താ ഒരു കാപ്പൂടിയാകാലോ അവലോ സാവിത്രി സ്വന്തം എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങള് ആദ്യം കല്യാണിയുടെ കുറച്ച് മൂത്രം വേണം അയ്യോ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം മൂത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ച് പറയണേ എന്താണ് തിരുവനന്തപുരം ഗോകുലത്തെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോ വന്ന് കണ്ടേക്കാമെന്ന് കരുതിയത് എന്ന് ഇതാണ് ഗോകുലത്തുള്ളവരുടെ മര്യാദ വന്ന് കയറി ഇവിടെ ആനയുടെ കീഴെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അറയ്ക്കാവ് തൊലിച്ചിട്ട് നെറുകേട് കാണിക്കുന്നു അതെ നാട്ടിലുള്ള ചെക്കന്മാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു വരുത്തി കൊച്ചു തമ്പുരാറ്റിക്ക് സ്വയംഭരണം നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയെങ്കിൽ ആ ചെറുതരത്തിൽ കൂട്ടിക്ക് എന്നെ കിട്ടില്ല കൊച്ചു തമ്പുരാറ്റിയെ കണ്ടോ തൃപ്തിയായല്ലോ ഇപ്പൊ തൃപ്തിയായി അകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് പുറത്ത് വന്നപ്പോ തൃപ്തിയായി ആനയെ ചികിത്സിക്കാൻ വന്നോട്ട് മാത്രം വെറുതെ വിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി മുറുക്കി കുളിച്ചു മൂടുമായിരുന്നു ഒക്കെ ആന പന്തിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് എത്ര പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു ആനക്കാരന്റെ മുന്നിൽ മണവാടി പെണ്ണ് ചമ്മി നാണം കെടുക ബാംഗ്ലൂർക്കാരി മുത്തശ്ശി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ മീശക്കാരൻ നെസയേക്കാൾ എത്ര സുന്ദരനാ ആനക്കാരൻ ഏത് പെൺകുട്ടിക്കാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായാല് വിഷമം ഇല്ലാതിരിക്കാ ഒന്ന് പോകണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്കറിയാം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് ആ പാർട്ടി രോഗിണിയാ രോഗിണിയോ കല്യാണി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് രോഗിണി എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗം വന്നവൾ എന്നർത്ഥം ഓ അങ്ങനെ വയറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു കുറവുമില്ല പക്ഷെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അതാണ് ഒരു കുഴപ്പം ഓഹോ അതിന് ഈ അഷ്ടചൂടനം തേനും ചേർത്ത് കൃഷ്ണഭാഗത്ത് തേച്ചാ മതി ഇല്ല വൈദ്യരെ പിന്നെന്താ ശിഷ്ട ലേശം കൊണ്ടെങ്കിൽ നീ കൂടി എടുത്തിങ്ങനെ തേച്ചോ തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാടണ്ടാ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാം കുട്ടിശങ്കര നീ പോയി കുട്ടവും മൂന്നാല് ചട്ടവും തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാൻ വേഗം വേണം ചില 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 വൈരവാ നിന്റെ വാക്കും കേട്ടാ ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് എനിക്കൊരു പുണ്ണാക്കു അറിഞ്ഞൂടാ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ചെയ്തോണം അപ്പൊ ചട്ടവും കുട്ടമൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതാ അതാ തെണ്ടി വരുന്ന ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകാത്തല്ലേ മെയിൻ പ്രശ്നം അതെ അപ്പൊ ചട്ടം വേണ്ടി വരും എന്തിനു ചട്ടം കൊണ്ട് തോണ്ടി എടുക്കാനാ ഏ വൈദ്യൊരു അപൂർവ്വം മരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കരിന്താന്തി കഷായം ആ കഷായം കാച്ചുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവളൊന്ന് മെരുക്കിയെടുക്കാം വാ മെരുക്കിയെടുക്കും കല്യാണി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് കൊമ്പുണ്ടല്ലോ അത് കൊമ്പല്ല ഞാൻ മണ്ട തേറ്റ തേറ്റ ചില പെണ്ണാനക്ക് തേറ്റ ഉണ്ടാവും ആനയാണ് സൂക്ഷിച്ചെടുത്തിടണം അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് മോളെ കല്യാണി നിന്റെ ദീനം ഭേദാക്കാൻ വന്ന രണ്ട് വൈദ്യന്മാരാണ് ഞങ്ങള് നീ ഒന്ന് സഹകരിച്ച രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുള്ളി 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 നടക്കാൻ കണ്ടോടാ ഈ ആനയെ മെരുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നേക്ക അതറിയാമെങ്കിൽ ഏത് കൊലകൊമ്പനും വരച്ച വരയിൽ നിർത്ത നിങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് ആന വൈദ്യന്മാരാ ഇവൾ ഒറ്റ പട്ടിണി ചവിട്ടി അരച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ കൈ വേറെ കാല് വേറെ ആ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇല്ല പണിക്ക് ഞങ്ങളില്ല വാടാ പിന്നെ എന്ത് പണിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയത് പിണ്ടം വാര വന്നതാ ഇങ്ങനെ താനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ പിന്നെ എങ്ങനത്തെ ആനയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് വന്ന പാടെ ഒരു കല്യാണം കുളമാക്കി ഇനി കല്യാണിയുടെ ദീനം മാറ്റാതെ രണ്ടുപേരും പറമ്പിന് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല ഞങ്ങൾ പോകും പോകുവാ കാണാം 
ൊടി പത്ത് ഗ്രാം നയങ്കരണ പൊടി ഒരു കഴിഞ്ഞു വേണമല്ലോ ഇഞ്ചി തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ പലതും വേണ്ടി വന്നേക്കും ഒടുവേലി പൊട്ടം ഉറുന്തോട്ടി ഇത് മൂന്നും പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിക്കണം താ പോയി വേഗം പറിച്ചോണ്ട് വെച്ചല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പറക്കാൻ പറമ്പിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമരുന്ന് പറിക്കാൻ വൈദ്യർ പറഞ്ഞിട്ടാ കുട്ടിശങ്കര തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കോലത്തെ കാര്യസ്ഥപ്പണി നോക്കാനാ അത് മാത്രം നോക്കിയാ മതി മരുന്നും മന്ത്രം ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെത്താൻ നോക്കിക്കോളും താൻ ചെന്ന് കിഴക്കെ പറമ്പിന് പണി എന്തായി നോക്ക് കുട്ടിശങ്കര ഒരു കൈയാളായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മരുന്നും മന്ത്രം ഒക്കെ എന്റെ തലക്കിട്ട് ഉഴിയാനല്ല ഏട്ടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കല്യാണി അടക്കി നിർത്താനാ അതിന് ചില കടുപ്പപ്പെട്ട മരുന്നൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് വരും അടക്കി നിർത്തിയിട്ടേ വിഷ്ണുനാരായണോട് പോകും തന്നോട് ഞാനാ പറഞ്ഞത് നിന്നോട് ഞാനാ പറഞ്ഞത് വടക്കേ പറമ്പിലേക്ക് പോവാൻ ചൂടാവാതെ തമ്പരാട്ടി തമ്പരാട്ടിയുടെ വീറൊക്കെ ഇവിടത്തെ ഞൊത്ത തമ്പരാക്കന്മാരോട് കാണിച്ചാ മതി ഇവിടെ ചെലവാവില്ല കൊച്ചു പോ നിന്നെ കാണിച്ചു കാണുന്ന ശവങ്ങളെ മര്യാദക്ക് ആ കല്യാണിയുടെ ദീനം മാറ്റി കിട്ടുന്ന ചക്രവും മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോണമെങ്കിൽ കൊച്ചു പറയാൻ മാപ്പ് പറ എന്റെ പട്ടി വരും എന്ന് താൻ ചെല്ലടോ അതിന് താൻ പോയാ മതി ദേവം കൂടെ വരും വിഷ്ണു ഒന്ന് കൂടെ ചെന്ന് രണ്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വാ ഇനി ശരീരം കേടാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇനി ശരീരത്തിനകത്ത് എന്ത് കേടാവാൻ ഒന്ന് ചെന്ന് മാപ്പ് പറ ചെല്ല് ചെന്ന് മാപ്പ് പറ ഇല്ലെങ്കിൽ തല പോകുട്ടായി കെട്ടാൻ പറ്റൂല ഓ ഇത് അടി പിടിക്കാൻ നോക്ക് പൈര ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കൊച്ചുതമ്പരാട്ടി ക്ഷമിക്കണം അപ്പോഴത്തെ ക്ഷോഭത്തിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി കോലോത്തൊരു കുട്ടിയോട് വെറൊരു ആനപ്പണിക്കാരനായി ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അലോഹിയൊന്നും തോന്നരുത് എന്നോട് പൊറുക്കണം അതിന് തിരുമംഗലം കോലോത്ത് തമ്പരാട്ടി കുട്ടി ഒന്നോട് ജനിക്കണം വിളിച്ച് കയറ്റിപ്പോ കയറിപ്പോയത്രേ സിംഹാസനത്തിൽ കയറി ഞെളിഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴും അമൃതത്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ താൻ അറിഞ്ഞില്ലേടെ അബദ്ധായെന്ന് കണ്ണി കണ്ട തെണ്ടികളൊക്കെ അറയ്ക്കകത്ത് എഴുന്നള്ളി ചിരുത്തി സൽക്കരിക്കുന്നതല്ല കോലോത്ത് പാരമ്പര്യം അവളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഏത് തെണ്ടി കയറി വന്നാലും ഉടുത്തൊരിക്കി താ എന്നെ കെട്ടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണോ നിന്റെ ഒക്കെ പാരമ്പര്യം കോടി ഇവിടുന്ന് അറയ്ക്കാത്ത കയറി ഞെളിഞ്ഞിരിക്കാൻ തന്നെ അടി വന്നത് നിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങി ഇതിന്റെ അരിശമല്ലേ നീ തീർക്കുന്നത് എങ്കിൽ കേട്ടോ കല്യാണമേ നടക്കാതെ പല്ലും കൊഴിഞ്ഞ് മൂത്ത് നരച്ച് വളഞ്ഞ് കുറുകി നീ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് പണ്ടോടങ്ങി പോട്ടെ ഓടി എന്നെ നാണം കെടുത്തിയപ്പോ സമാധാനം അയിലടാ നിനക്ക് നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേടാ ഭൂതനയോട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയാൻ പോയത് നീ എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സലിവുള്ള മറ്റൊരു മുഖം അവൾ കൊണ്ടുവന്നു കണ്ടു അവളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഞാനിപ്പോ കണ്ടു അതിനിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ പെട്ടെന്നുള്ള ദേശത്ത് കൊച്ചു കമ്പ്രാട്ടി ഒന്ന് കയറത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലാന്ന് വെച്ചാ പോരെ ഞാനായാലും മാപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് വലിയ ഭാഗ്യം അവളുടെ കരണ കുറ്റിക്കിട്ട് പൊട്ടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതില്ല എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വേണ്ടി വന്നേക്കും വിഷ്ണു ിപ്പല്ലിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തമ്പരാനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുക പുറത്തുള്ള ആന കല്യാണിയൊക്കെ കുഴപ്പം അകത്തുള്ള കാലി കല്യാണി രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ നട്ടം തിരിയും ഒന്ന് പതുക്കെ പറ തമ്പുരാൻ കേട്ട തല പോകും തമ്പുരാൻ കേട്ട കൊല തല പോവാൻ പോകുന്നതിന് നിന്റെയാ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു സത്യം തുറന്നു പറയാൻ പോവുക ഞങ്ങളുടെ ആന വൈദ്യന്മാരെ അല്ല അതേടാ ഞാൻ ആന വൈദ്യൻ വേലായുധനാശ എന്റെ മകനും അല്ല എനിക്ക് ആനപ്പടി അറിയൂല്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇവരും കൂടി കളിച്ചൊരു നാടകമായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിച്ചൊരു നാടകം 
തമ്പുരാക്കന്മാരോട് നിറയാത് കാണിക്കുന്ന ആരായാലും ഇതാ ശിക്ഷ അതിപ്പോ പണിക്കാരനായാലും ശരി ആനക്കാരനായാലും ശരി കാര്യസ്ഥനായാലോ ആനവൈദ്യന്മാരല്ലാത്ത ഞങ്ങളെ ആനക്കാരുടെ വേഷം കെട്ടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യസ്ഥന്റെ കള്ളത്തരം അറിയുമ്പോ അതുപോലെ ഒരു കാഴ്ച കാണാം ഇല്ലേ കുട്ടി ശങ്കര അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലുള്ള കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടത് കുട്ടി ശങ്കരന്റെ കടമയല്ലേ അതിനുള്ള ഏക മാർഗം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരാന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ ഓ പരമദ്രോഹികളെ എന്നോട് ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു കുട്ടികളും ഒരു കെട്ടികളും ഉള്ളവനാ ഞാൻ പറക്കമുട്ടാത്ത പിഞ്ചു കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് തന്തയില്ലാതെ ആക്കിട്ട നീക്ക് അടങ്ങൂല്ലേ ആ തന്തെ ഒരു നൂറ് വർഷമെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടടാ പന്നെ ഹരപ്പാളി ഞങ്ങൾ ആനവൈദ്യന്മാരെല്ലാം അറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം തമ്പരാക്കന്മാരും നിന്നെ കൊല്ലും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷം നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലും പറയണോ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അങ്ങോട്ട് പോയ പണിക്കാര് ഇങ്ങോട്ട് പോയ കുശിനിക്കാര് നേരെ പോയ തമ്പുരാക്കന്മാര് ഇതിലേ പോയ വാതിലും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടിപ്പോയി ഒരു ഒരു വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ ജീവൻ പണയം വെച്ചു പോണം മുൻപോട്ട് നീങ്ങ കോവിലകത്തിന് പുറത്തുകൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ ഏക മാർഗം കോവിലകത്തിന്റെ അകത്തുകൂടെയാണ് അതായത് പിറകുവശത്ത് പത്തായപ്പുഴ കടന്ന് അടുക്കള വഴി ബാല്യക്കാരന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് അകത്ത് കടന്നാൽ അങ്കണത്തിനടുത്തുള്ള കൊച്ചിമ്പുരാട്ടിയുടെ മുറിയാണ് അതിനടുത്തുള്ള ഇടനാടിയിലൂടെ നടന്നാൽ പുറപ്പുറ തമ്പുരാട്ടിമാർ മാത്രം വിളിക്കുന്ന കൂടെ പുരുഷന്മാരങ്ങോട്ട് പോവാറേ ഇല്ല പോയാൽ അവന്റെ തലയും കാണില്ല ഇരുട്ട് വീണാൽ പിന്നെ കുളവും പുറപ്പുറയും ശാന്തമാണ് അവിടെ നിങ്ങളെ എത്തണം എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടും കുളപ്പുഴയുടെ കൽപ്പടങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള മതിൽക്കെട്ട് ചാടി കടന്നാൽ പിന്നെ പുറം ലോഹത്തായി കുളിച്ചിട്ട് പോവാല്ലേ പിന്നെന്താ കുളിയും കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കേറിയതല്ല അറിയാതെ ഞാൻ പെട്ടുപോയതാ വേണ്ടതല്ല പറഞ്ഞത് വെറുതെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിനക്കായിരിക്കും നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ തമ്പരാക്കന്മാരത് വിശ്വസിക്കും അവരെന്റെ കയ്യും കാലും തല്ലിയോടിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഞാൻ പുറത്തുപോയാ പിന്നെ നിനക്ക് കോവിലകം വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം നാച്ചിക്കും നിന്നെ ഞാൻ കോവിലകത്തെ കൊച്ചു തമ്പരാട്ടിയുടെ കിടക്ക മുറിയിലേക്ക് ആനക്കാരനെ കയറ്റി സൽക്കരിച്ച കഥ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പാട്ടാവും തമ്പരാട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ശരീരശാസ്ത്രം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പാടി നടക്കും പിന്നെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പള്ളിക്കെട്ട് നടക്കാതെ മൂത്ത് നരച്ചതിനാ തിരിക്കേണ്ടി വരും നിനക്ക് ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ തമ്പരാട്ടി അല്ല ഏത് മഹാറാണി ആയാലും അടക്കി നിർത്താൻ ഒരു പുരുഷന് എത്രയൊക്കെ മതിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഞാൻ ആനക്കാരനും അല്ല ഒരു പുല്ലും അല്ലടി ആനക്കാരന്റെ വേഷം കെട്ടി വന്നതാ അതാ കാര്യസം കുട്ടിശങ്കരനും അറിയാം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു പോവുക ഞാൻ കോവിലകം വിട്ട് പോകുന്നത് വരെ ഈ വിവരം പുറത്താരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ നിന്റെ ശരീരശാസ്ത്രം എന്താ പ്രശ്നം രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയതാ തമ്പുരാനെ തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ മുറിക്കകത്ത് കൂടി കുളപ്പുര വഴിയാ ചാടാൻ നോക്കിയത് തല്ലിക്കൊല്ലണം 
രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കിയത് ആ മതയാനയുടെ ചവിട്ട് കൊണ്ട് ചായ ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ പിന്നെ എന്തിനാ ആന വൈദ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടൊന്ന് കയറിയത് അതിന് ഞങ്ങൾ ആന വൈദ്യർ അല്ലല്ലോ ആലപ്പുഴ അറിയില്ല കള്ളം പച്ചക്കള്ളം ഇവൻ ആന വൈദ്യൻ തന്നെയാ ആന വൈദ്യൻ വേലായിട്ട് മാനായി അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യരെ അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മകനുമല്ല ആനവൈദ്യനല്ലേ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ എന്നാലൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ആനവൈദ്യൻ തന്നെ അയാള് പൊണ്ണിയും കോവിലകത്ത് ഒരു കൊമ്പനെ ചികിത്സിക്കാൻ ഏറ്റുപോയെന്നും ഇന്ന് തന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുഴപ്പമാവുമെന്നും രാത്രി കുളപ്പുര വഴി രക്ഷപ്പെടാവുന്നു ഒക്കെ അടക്കം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടതാ അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ചതിയെന്നും മാത്രമല്ല തിരുമംഗലങ്കാരുടെ ആ ജന്മ ശത്രുക്കളായ പൊന്നിയം കൊല്ലത്ത് വരാടാ കൂറ് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിയിടാ രണ്ടിനെയും ഇനി കല്യാണിയുടെ തീരം ഭേദമായാലും മാറി വന്ന് പോകുന്നില്ല ഇതിലെന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട് ഭൈരവ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ എന്തിനെ കഥ മാറ്റി പറഞ്ഞു അവൾ എന്തോ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അവൾ എന്തോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് വലിയൊരു കോവിലകത്തെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ കൊച്ചു തമ്പുരാൻ അവളുടെ അറിയിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു സുന്ദരൻ നിനച്ചിരിക്കാതെ കടന്നു ചെല്ലുന്നു അയാൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും അവളുടെ നഗ്നമേനി കാണാൻ ഇടയാകുന്നു ഇത് എന്റെ കഥയിലടാ ആദ്യം കോപം പിന്നെ ലജ്ജ അത് പിന്നെ ഇഷ്ടമാകുന്നു പിന്നെ പ്രേമമാകുന്നു നിന്റെ താടിക്ക് ഞാൻ തീ കൊടുത്തുന്നു ഒറ്റ താങ്ങൂച്ചെന്നുണ്ടല്ലോ തമ്പുരാക്കന്മാരോട് സത്യം തുറന്ന് പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നീ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോ ശരിക്കും അവൾക്ക് എന്നോട് പ്രേമമാണെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് അതെ പക്ഷെ നീ ശരിക്കും പ്രേമിക്കണ്ട പ്രേമിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ചാ മതി ആ തമ്പുരാക്കന്മാർ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ വെട്ടി അരിഞ്ഞു കുഴിച്ചുകൂടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം പറയുന്ന കേൾക്ക ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണമുണ്ട് അടക്കകത്ത് പ്രേമം പ്രസാദിച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അതോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും അതുവരെ പ്രേമയുമായിട്ട് നീർ വഴിക്ക് ആനപ്പണിയുമായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വഴിക്ക് കാര്യം നടന്നാൽ കോവിലകത്തോടും കൊച്ചുകമ്പരാട്ടിയോടും നമ്മൾ കൊച്ചുകമ്പരാട്ടി കൊച്ചുകമ്പരാട്ടി എന്താ കുട്ടിച്ചങ്ങനെ എട്ടു പത്ത് കൊല്ലായി ഞാൻ ഈ കോലോത്ത് ഉപ്പും ചോറും തിന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആ എന്നോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ തലകോയുടെ കാണണോ അല്ലെ തമ്പുരാട്ടിക്ക് എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറ കുട്ടിച്ചെങ്കിലാ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടിക്ക് ആ ആനവൈദ്യനോട് പ്രേമമാണല്ലേ അവന്മാരെ മുറിയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതേ കേട്ടതാ തമ്പുരാട്ടിക്ക് അവനോട് പ്രേമം തുടങ്ങിയെന്നും അതുകൊണ്ട് ആ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ തല്ലുകൊള്ളിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് അങ്ങനൊരു അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയോ ഈ കല്യാണി അങ്ങനെ ഒരു വിവരക്കേട് കാണിക്കുന്ന കരുതുന്നുണ്ട് കുട്ടിശങ്കരൻ അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ ആനവൈദ്യനല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും തമ്പുരാക്കന്മാരോട് മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതോ കുട്ടിശങ്കരന് തല്ലി വിട്ടാതിരിക്കാനാ പിന്നെ അവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനും അതങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞു വന്നല്ലേ കുറച്ചുനാള് കല്യാണിയുടെ ചവിട്ടും തൊഴിൽ കൊണ്ട് കിടക്കട്ടെ ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വപ്നം കല്യാണി വന്നെന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ ചവിട്ടി തള്ളിയത് കണ്ടില്ലേ ചവിട്ടി തള്ളി ആര് കല്യാണി ഓ ഹാന കല്യാണി അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ലോ നിന്റെ ഭാഗമല്ലേ ചികിത്സ അതിന്റെ ഭാഗമല്ലേ ചവിട്ട് എന്റെ ഭാഗം പ്രേമമല്ലേ അതിന്റെ ഭാഗം സ്വപ്നമല്ലേ എന്താണ് അത് ആ ഇത് സിറിഞ്ചി സിറിഞ്ചോ എന്തിന് ആ ഇവൾ അടക്കി നിർത്താൻ ഇനി ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ ഈ മയക്കുമരുന്ന് ശരീരത്തിൽ കുത്തിയിറക്കിയാൽ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അവൾ അനങ്ങില്ല എന്നാലേ വൈദ്യുതി പറഞ്ഞ ചികിത്സ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അത് കണ്ടോ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ അവളില്ല മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് നീ ഇവിടെ പണി തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ അവളോട് പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ലോ
ഇത്ര ആലോചിച്ചത് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ആനവൈക്യം തന്നെയാണെന്ന് എന്തിനാ തമ്പരക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞത് തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് കാണാതിരുന്നില്ലേ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് കാണാതിരിക്കാനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തിന് തെറ്റിയത് ഞാനല്ലേ വിഷ്ണു ചെയ്തതൊന്നും തെറ്റുകളായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നില്ല ഏതോ ഒരു ശരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിമിത്തങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല വിഷ്ണുവിനറിയോ ഇതുവരെ ഞാൻ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല പക്ഷേ കണ്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ വെറുതെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി അതുകൊണ്ടാവും അത് മുടങ്ങിയപ്പോ അരിശം തോന്നിയതും കല്യാണി എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ വേണ്ട എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അത് ശരിയാവില്ല നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ തമ്പുരാട്ടി കുട്ടിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലടാ എനിക്കറിയാവിടാ നിന്റെ പരിപാടി നിനക്കിവിടെ തമ്പുരാടായി വാഴണല്ലേ പണം അടിച്ച് മാറ്റാനുള്ള പണി ഉണ്ടോ അതേടാ അത് തന്നെയാ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആനയുടെ അസുഖം ഭേദമാവുന്നത് വരെ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കില്ല നീ തന്നെയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ആനവൈദ്യന്മാരാണെന്ന് സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നു നിനക്കാടാ അതേടാ അത് ഞാൻ മേടിച്ചോളാം ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരാടി കൊണ്ട് തീരും ഇല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പോകുന്നത് എന്റെ തലയാ നീ നോക്കിക്കോടാ കല്യാണി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഒന്ന് കുത്തിക്കേറ്റിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പാതുക പട്ടാഭിഷേകവും കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഈ കോവിലക നാറ്റിക്കും ആര് ആ വിഷ്ണു അവന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടണം എന്തിന് അവന് കല്യാണിയോട് സ്നേഹമാണെന്ന് ഇത് നേരാണോടാ ആ അമ്പരാണ് അതെ എനിക്ക് കല്യാണിയുടെ സ്നേഹമാണ് ആനവൈദ്യൻ വേലായുധനാശാന്റെ മകൻ പൊന്നും മടത്ത വിഷ്ണു നാരായണന് ആനയെ കൂച്ചു വലങ്ങിട്ട് തളച്ചു നിർത്തി തോട്ടുകൊണ്ട് കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ച് അടക്കി നിർത്തി ചികിത്സിക്കാൻ മാത്രമല്ല പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മതമിളകിയ കൊമ്പന്റെ മസ്തകത്തിൽ പച്ചമരുന്ന് അരച്ചു ഉരുട്ടി തേച്ച് അവനെ ശാന്തനാക്കി ചികിത്സിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഉരുട്ട് സ്നേഹം ഉരുട്ട് ദയ അത് ഞാൻ അമ്മന്റെ പ്രാണിയോട് കാണിച്ചു പോയി അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കിയോ തെറ്റാണോ തമ്പരാനെ തെറ്റാണോ മനുഷ്യനെ പോലെ ആന ഒരു മൃഗമാണ് തമ്പരാനെ മൃഗമാണ് അങ്ങനെ രോഗം ഭേദമാകാൻ കാലതാമസം എടുക്കുന്ന കരുതി അത് ഈ കോവിലത്തിൽ ചീത്ത പോരാ തമ്പുരാനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഇയാളെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത് ണി കല്യാണി എനിക്ക് വിഷ്ണുവിനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് 
ഇവിടെ വെച്ചൊരു സംസാരം നമുക്ക് പുറത്തെവിടെയും വെച്ചാവോ പുറത്തെവിടെയാ നാല് ചുറ്റിനു ആൾക്കാരല്ലേ പന്തലിടുന്നതിന്റെയും കൊടി കെട്ടുന്നതിന്റെയും ഒക്കെ തിരക്കാ അവിടെ എന്താ അവിടെ വിശേഷം ആഹാ അപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ നാല കർക്കിട മാസത്തിന് പൂജയല്ലേ വലിയ കൊമ്പിന്റെ പിറന്നാളാ വലിയ വിശേഷ കോലോത്ത് ആനയൂട്ടും പാട്ടും കൊമ്പുവിളിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചടങ്ങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ തിരുമുറ്റത്തായിരിക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് വിഷ്ണു വരണം എല്ലാം അപ്പ പറയാം നീ എന്താ സ്വപ്നം കാണാണോ എന്തിനാൾ വന്നത് പൊന്നുമ്മടത്തില് വിഷ്ണു നാരായണന്റെ തലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖം അത് നേരത്തെ ഉള്ളല്ലേ എടാ ഭൈരവ ഓ വക്ര ബുദ്ധിയിൽ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും എനിക്കിപ്പൊ നമ്മുടെ തമ്പുരാട്ടി കുട്ടിയോട് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതെടാ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് ഇപ്പം ശരിക്കും അവളെ എന്റെ ആയും ഒരു തോന്നല് നീ എന്തൊക്കെ ഈ പറയണത് സത്യ ഈ കോവിലകവും പണവും ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സില് ഒന്നിനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അവളെ അറിഞ്ഞു വരിക ഞാൻ എല്ലാം അവളോട് തുറന്നു പറയാൻ പോവാ പറയണം എല്ലാം തുറന്നു പറയണം നീ നിന്റെ പ്രേമവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോക്കോ അതിനൊരു സമ്മാനം നിനക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുതരുന്നുണ്ട് ീലക്കടം 
വിഷ്ണുവോട് വരാനും അങ്ങനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെ കല്യാണ പെണ്ണ് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാനും ഒരു പിണക്കത്തിൽ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി തീരാനും ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും വിഷ്ണു ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇനി എനിക്കായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒടുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നിശ്ചയമുണ്ട് അന്ന് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് മൂത്ത് നരച്ച് പള്ളിക്കെട്ട് നടക്കാതെ ഞാൻ ഈ കോലിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അന്ന് വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ ആനക്കാരനെ അറിയിക്കെത്തി സൽക്കരിച്ച കഥ ഈ നാട്ടുകാരെ അറിയ വേണ്ടു കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടിയുടെ ശരീരശാസ്ത്രം നാട്ടിൽ പാട്ടാവുക വേണ്ടു അല്ലേ വിഷ്ണു ഇനിയെങ്കിലും ഒരു സത്യം എന്നോട് തുറന്നു പറയൂ എന്താ ഇങ്ങനൊരു കഥയുണ്ടാക്കി എന്നെ നാണം കെടുത്തി പക വിട്ടാനല്ലേ അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും മുമ്പ് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഏയ് അല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാ അരിശം കൊണ്ട് അന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാനതൊക്കെ അപ്പോഴേ മറന്നു പക്ഷേ ഇളയച്ചന്മാര് തല്ലി പുറത്താക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു കഥ നാട് മുഴുവൻ പാട്ടാവുമായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ കൊലത്ത് മൂത്ത് നരച്ചിരുന്നേനെ അല്ലേ മതി ഇതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമല്ലേ അതിനെന്താ വേണ്ടേ ഞാൻ വിളിച്ച് കയറ്റിയതല്ല വിഷ്ണു എന്നെ ബലാത്കാരമായി ഉപദ്രവിച്ചതാണെന്നും എന്റെ ശരീരശാസ്ത്രം വിഷ്ണു മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണെന്നും പറയണം അത് ഈ കോലത്തുള്ളവര് മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയണം ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കാത്തത് കോലോത്ത് പെണ്ണിനെ കൈവയ്ക്കാൻ മാത്രമായോ നീ ഇനി അടിച്ച അവൻ ചത്തുപോകും എടുത്ത് പുറത്തേക്കിട്ട് പഠിപ്പിന് അടച്ചാക്കി നോക്കി നിൽക്കാതെ Oh, 
മുത്തശ്ശനായ പൊന്നുമടത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ പൊതുവാളുമായി ഉണ്ടായ വാക്ക് തർക്കത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ വഴക്കിലും മനം നൊന്ത് കള്ളവണ്ടി കയറി തിരോളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയ ലോല ഹൃദയനായ പൊന്നമ്മാവൻ ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതാ അതെ ആ അമ്മാവൻ പോയളിയാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച വിൽപത്ര പ്രകാരം സമ്പാദ്യമായ മൂന്നര കോടിയും ഏകമകൻ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെയും അലിയന്റെ പേർക്കായി എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് പോയി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കത്തു വന്നു ചിലോണിലെത്തി ഏതോ ഒരു സർക്കസ് എമ്മിനെ ചേർന്നെന്നും ഇനി നാട്ടിലേക്കില്ലെന്നും പിന്നെ ഒരു വിവരം ഇല്ലായിരുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് മതി കുറച്ചുകൂടെ കൈക്കടാ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് സ്വത്തുകൾ മുഴുവൻ എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതാ മനുഷ്യന്റെ ഓരോ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കഴിക്കട മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജയോഗം തെളിവുന്ന നിന്റെ ജാതകത്തിലുണ്ട് അല്ലമ്മേ ഈ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് വരും മുപ്പതാം പിറന്നാളിന്റെ തലേന്ന് ആ പൊന്ന നാട് വിട്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെ കാണാതിരിക്കില്ല അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ അമ്മാവൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സേ കാണൂ അത് ശരി ഏട്ടനിപ്പോ മൂന്ന് കോടിയേക്കാളും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ കാര്യല്ലേ അളിയനിങ്ങനെ സാമട്ടിൽ നിന്നാൽ എങ്ങനെയാ ഇന്ന് തന്നെ ടൗണിൽ എത്തണോ നല്ലേ വക്കീൽ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോ അളിയന്റെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഗമ ഞങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ മേടിക്കാൻ കാശ വിടുന്ന ഊതി കിട്ടിയതാണോ ണങ്ങി പോയൊരു പൊന്നമ്മാവൻ ചാകാൻ നേരത്തെ സ്വത്തുകളും മുഴുവൻ എന്റെ വർക്ക് എഴുതി വെച്ചു പോലും ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര മന്ത്രമൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ആരോ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ എഴുതി വെച്ചല്ലേ ഞാനില്ലേ അങ്ങോട്ടും ഒരു മൂന്നര കോടിയും ഒരു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയും ഒരു വക്കീലും കക്ഷിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നില്ല ഞാനും പൊന്നം സാറുമായിട്ട് അത് തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തിരുപത് വർഷമായി എന്നിട്ടും വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മരുമകനെ കുറിച്ച് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല വീട്ടുകാരുമായിട്ട് അത്ര രസത്തിലായിരുന്നില്ല അല്ലേ അയ്യേ എന്താ ഇത് എന്നാൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അമ്മാവൻ ഇനി അത് ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം വീട്ടുകാരുമായിട്ട് പിണക്കത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും എന്നോട് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അമ്മാവന് എനിക്ക് മാത്രമേ കത്ത് എഴുതുള്ളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കത്തിലും കൂടി എഴുതിയിരുന്നതാ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്ക് ആരും ഇല്ലെന്നും അവളെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ അപ്പോ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്ര തിടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലല്ലോ ഏതായാലും വിവരങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാനായിട്ടൊന്നും ബോധിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്തിയാൽ ഉടൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് മടങ്ങാം കടലാസുകളൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം അതുവരെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വിരോധമില്ലല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ ആ എന്നാ പിന്നെ പണത്തിന്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം ഓ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ കോടതിയിലോട്ട് ഓ മതി നിർത്ത് ആർത്തി പണ്ടാരം ആ വക്കീലങ്ങാരം വന്നു കണ്ട ഇന്നേ വരെ ഫുഡ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ വിചാരിക്കും ഞാൻ ആലോചിച്ചാ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി വന്നാലും നമുക്ക് ഉടനെ അങ്ങ് പോകണ്ട ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്ന് തുകച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി എന്തിനു പത്ത് ദിവസമാക്കുന്നു ഒരു പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ പേരും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോവാം കിട്ടിപ്പോയ അലിയാ മൂന്നര കോടിയുടെ കണക്ക് ശരിയായത് ഇപ്പഴാ അമ്പത് ലക്ഷം എനിക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം രാജപ്പൻ പിന്നെയുണ്ട് രണ്ടര രേവതിയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ഒരു പത്ത് ആ പിന്നെ നമുക്ക് ആ വീടൊന്ന് പുതുക്കി പണിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതിനെ സ്വർണം കൊണ്ട് ഒരു നാസരം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു വക്കീൽ വന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓ 
ഇതാ വിൽപത്രത്തിന്റെ കോപ്പി ഓഹോ ഇത് ലക്ഷ്മി കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുത്തായിട്ടുള്ള സമ്മതപത്രം ആദ്യം ഇതിൽ ഒരു ഒപ്പിടണം ഓ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലക്ഷ്മി കുട്ടിയുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇനി വിഷ്ണുനാരായണ മാത്രമായിരിക്കും അവൾ ഉപേക്ഷിക്കോ പീഡിപ്പിക്കോ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ എനിക്ക് നിയമപരമായി വിഷ്ണുവിനെതിരെ നീങ്ങേണ്ടി വരും എന്താ സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അവൾക്ക് ഇനി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ലക്ഷ്മി കുട്ടിയെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം ഇനിയുള്ളത് പണത്തിന്റെ കാര്യം എല്ലാം ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓ ഇതൊരു അൻപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഈറോഡിലുള്ള ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ളതോ അതെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പൈസ എങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഉറക്കം വരില്ല പൊന്ന സാറിന് അതായിരുന്നു പ്രകൃതം ഇപ്പതാ സർക്കസ് കമ്പനി പൊളിഞ്ഞിട്ടും അവസാനത്തെ ഉറക്കത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം തീർത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേ പോയത് ഇതാ പിന്നെ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം തേലത്തെ മരുന്നായകത്തിന് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ഈ മൂന്നര കോടിയും കടം തീർക്കാനുള്ളതാണോ ഏ അല്ലെന്നേ ഒരു പതിനായിരം രൂപ വിഷ്ണുനാരായണന്റെ പേർക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ അതിന്റെ ചെക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള പണം മുഴുവൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നാലും വിൽപത്ര പ്രകാരം വിഷ്ണുവിനെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് താഴോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ലക്ഷ്മി കുട്ടി ഇപ്പൊ എത്തും പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ അവള് വന്നാൽ റിസപ്ഷനിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പോയി ും ലക്ഷ്മി കുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ലേ അവളുടെ പേരിൽ ഒരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കരുതി വെക്കാതെ അമ്മാവൻ ചാവോ അത് ശരിയാണല്ലോ പിന്നെ കയ്യിലും കഴുത്തിലും എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് നൂറ് രൂപ വേറെ കാണും അളിയാ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടതല്ലേ അളിയാ ഞങ്ങളും അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വളയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഊരി തരണേ എവിടെങ്കിലും പഴയ തകലും നാദസ്വരം എങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാവുന്നു ഹലോ വന്നോ ഇതാ ഇപ്പൊ വരാം അളിയാ ലക്ഷ്മി കുട്ടി എത്തിയെന്ന് താഴെയൊട്ടത് ുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ ആൾ അവിടെ എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞ് ലാ ലക്ഷ്മി കുട്ടി എത്തി പൊന്നൻ സാറിന് ജീവനായിരുന്നു ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ വിഷ്ണു ആണ് ഇവളുടെ എല്ലാം ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒരു കത്ത് കൂടി വിഷ്ണുവിന് തരാൻ വേണ്ടി അമ്മാവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിഷ്ണുക്കുട്ടന് ലക്ഷ്മി കുട്ടി മദ്യപിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം സ്വന്തം എന്റെ പൊന്ന് ലക്ഷ്മി കുട്ടി നിന്റെ ആനക്കാലി ഞാൻ പിടിക്കാം എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടേക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടുവിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരുത്തിനാണ് ഞാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിന്നെ തീറ്റി പോറ്റാൻ കഴിയില്ല ചില്ലറ സീറ്റിയാണോ നീ തിന്നുന്നത് വല്ല തേക്കടിയിലോ മുതുമല കാട്ടിലോ നിലമ്പൂരോ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാക്കാം ചെല്ല് ചെന്ന് കണ്ടു പഠിക്ക് ഓരോ ആനകൾ എങ്ങനെയാണ് അധ്വാനിച്ച സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നീ കാരണത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ ഇപ്പൊ നീ കാരണം അതും ഉണ്ടായി വേണ്ട 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 നിന്റെ പൊഞ്ചലൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്തെല്ലാം മധുര സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു മൂന്നര കോടി ഇന്ന് ഉറപ്പെണ്ണും ഇന്ന് ഉറപ്പെണ്ണും ശവം പിടിയെടുത്ത് കഷ്ടകാലത്തിന് ആ വക്കീലിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടും കൊടുത്തു പോയി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോറ്റിക്കോളാന്ന് എന്റെ പൊന്നു ലക്ഷ്മി കുട്ടി നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസിൽ എത്താം നമുക്ക് ദേ ഇവിടെ വെച്ചാൽ തിരിയ നിനക്ക് നിന്റെ വഴി എനിക്ക് എന്റെ വഴി ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ
എനിക്ക് ഇവ ചെയ്തെങ്കിൽ കൊമ്പന കണിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിക്കോ നിനക്ക് ഒരു ജീവിതമായി എന്താ സംഭവിച്ചാ എങ്കി അങ്ങനെ കാണിച്ചേടി അറിഞ്ഞടാ എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു നീ ഭാഗ്യവാനാ മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല നീ എന്തറിഞ്ഞു ഇരുന്ന ഇരിപ്പിലല്ലേ മൂന്നര കോടി ഒരു കിളിന്ത് പെങ്കൊച്ചും കയ്യിൽ വന്നത് ഇനിയിപ്പൊ തിരുവാവരം തിരിച്ചെടുക്കാൻ എന്താ പാട് എന്തിനു തിരുവാവരണം മാത്രമായിട്ട് ആക്കണോ ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെ പണിത് കൊടുത്താലോന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ അത്രക്ക് വേണ്ട ആ അതിരിക്കട്ടെ എവിടെ നിന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അവളെ എവിടെ കാണാൻ എങ്ങനെ സുന്ദരിക്കണോ നിനക്ക് ചേരുവോ എന്നേക്കാ കൂടുതൽ ചേരുന്നു നിനക്കാ ആ നിന്റെ ഈ താടി പോലെ തന്നെ അവളുടെ മുടിയും സത്യം ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചടാ എനിക്ക് മൂന്നര കോടി മതി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ നീ എടുത്തോ എവിടെ കക്ഷി ആ ആലിന്റെ പുറകെ എന്നോട് പിണങ്ങി പോയി നിൽക്കുക കരയില്ല വിഷ്ണു കരയല്ല അതിനിടക്ക് പിണക്കമായോ പെമ്പിള്ളാരെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ പിണക്കം മതി തരാക്കുട്ടി പഴത്തിന് എന്താ വില കിലോ പതിനാറ് രൂപ ഒരു കിലോ എടുക്കട്ടെ രണ്ട് കിലോ രണ്ടെണ്ണ എത്രയായി പതിനെട്ട് രൂപ അപ്പ രണ്ട് പഴം കൂടെ ഇതോടെ എന്റെ കയ്യിലെ കാശ് മുഴുവൻ തീർന്നു കേട്ടോ എന്റെ കല്യാണം തീർന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങള് ആന തിന്ന് അതിന് ആനക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ല അത് ആനയോട് പറ മര്യാദ കാശ് എന്നിട്ട് പോടും ദേ വരട്ടല്ലേ വരട്ടല്ലേ ആന എന്ന കാശേ ആനയോട് പോയി ചോദിക്കുക ഈ ആനയും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആനയില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് പൈസ ഇല്ല അത് ശരി ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഡീസന്റ് തിന്നതിന്റെ നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ തന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോയി പൈസ എടുത്തോണ്ടും അതുവരെ ഇവനെ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ ഞാൻ പോയി പൈസ എടുത്തോണ്ടും അതുവരെ ഇവനെ ഇവിടെ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആന തൽക്കാലം ഇവിടെ നിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി പൈസ എടുത്തോളൂ ഞങ്ങളൊരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇവള് ഞങ്ങള് വേഗം പോയി പൈസ എടുത്തോണ്ടരാം അതുവരെ ചേട്ടൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് ഓവർ ആവല്ലേ കേട്ടോ ഭൈരവ മോളെ ഒരു മനോരമയും കൂടെ തിന്നോ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വേഗം വരായേ അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഇന്നാകെ കൂടി കഴിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഉണക്ക പഴമാണ് ഇത് കേട്ടാത്തൊന്നും ഞാൻ രണ്ട് കൊല തിന്നു എന്തൊക്കെയായാലും എത്ര ആ മാരണം തലേന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു അടി പോലും മുന്നോട്ട് കടക്കാൻ വയ്യ എങ്കി പൊറോട്ട നടക്കാ വാ എന്റെ ഈശ്വര എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പറന്നു വന്ന് നമ്മളെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പണ്ടാരത്തിൽ എങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുപോകും തൊന്തരമായല്ലേ ഇത്
നീ തന്നെത്താൻ വരുത്തി വെച്ച വിനയല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോ ചാടി പുറപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ വിഷ്ണുക്കുട്ടന്റെ പൊന്നമ്മാവൻ എന്തൊരു സ്നേഹമാ മരുമകനോട് തട്ടിപ്പോവും മുമ്പ് കൊടുത്തയച്ച പാരിതോഷികം കൊള്ളാം അതിങ്ങനെ ഒരാപ്പാവും ഞാൻ കരുതിയോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോറ്റിക്കൊള്ളാന്ന വക്കീലിനെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തും പോയി ഇനിയിപ്പൊ നാട്ടുകാരാരെങ്കിലും തല്ലിക്കൊന്നാലും ഞാൻ വേണം സമാധാനം പറയാൻ പൊമ്പരാനയായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ എഴുന്നള്ളിച്ച് പത്ത് കാശെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഐഡിയ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കിരുത്തിയാലോ പൊന്നും മടത്തിൽ വിഷ്ണു നാരായണൻ വക എടാ ഇവിടത്തെ അമ്പലങ്ങളിൽ പെണ്ണാനെ നടക്കിരുത്താൻ ദേവസ്വം കാര്യം സമ്മതിക്കില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവളെ ഈ കൊമ്പനെ നടക്കിരുത്തുന്നു ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പതിവില്ല അതൊന്നും ഇടഞ്ഞു ഓരോത്തും ഇതുവരെ ഒന്ന് വിട്ടു തന്നിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാ നല്ല ലക്ഷണമൊത്ത് കൊമ്പൻ ഇല്ലാവണ്ടിയാര് ആ കൊമ്പിന്റെ ഒരു എടുപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്ര വരിയാ കൊമ്പോ അടുക്കണ്ടോ ഇവനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനാ ഞങ്ങൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും അടുപ്പിക്കില്ല ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അടങ്ങും പിന്നെ തലേന്ന് പോവില്ല അതൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് അതെ അതെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഭൈരവൻ പേരിലുണ്ടല്ലോ പുറമ അതെ അതെ തെങ്ങും പുറത്ത ഭൈരവൻ പേര് കേട്ട കൊമ്പന അവന്റെ പുന്നാര മോനെ അതാ ഇത്ര വികൃതി എന്നാ ഇനി നടക്കലേക്ക് പോവാം ആകാല്ലോ ഇവിടെ എന്റെ ഭഗവതി എന്തായി കാണുന്നത് എന്തായത് പിടിയാനയ്ക്ക് കൊമ്പ് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ തന്നെ പക്ഷെ ഇത്രയും ചെറിയ ആനയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയ കൊമ്പ് കുത്തിക്കേറ്റാൻ നിന്നോട് ആരോടാ പറഞ്ഞത് എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് വലിയ ഫെവിക്കോളോ പശയോ വെച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചൂടെ ചോറും വെച്ച് വെച്ചോണോ ആന കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അയ്യടാ ഫെവിക്കോൾ ഒരു കാലിച്ചാടിക്കാൻ കാശില്ല അപ്പോഴാ ഫെവിക്കോൾ എന്റെ സന്ദർഭോചിതമായ ബുദ്ധി കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ആനയുടെ കൊമ്പ് ഊരിയ പോലെ നാട്ടുകാരുന്നെ എല്ലു വലിച്ചു ഊരിയാണ് കൊമ്പ് ഊരിയെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട ആന നമ്മുടെ തലേന്ന് ഊരിയില്ലേ ആനയും പോയി കൊമ്പും പോയി ഇനി എന്തിനൊരു കമ്പ് എന്തായത് എനിക്ക് എന്താ കഷ്ണം ചോർച്ചൂടെ നീയും അടങ്ങിയിരിക്കും പൈരവ അടങ്ങിയിരിക്കാം ആദ്യം കെട്ടെന്ന് അഴിച്ചുവിട് പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ ഇനി ഈ പട്ടാള ചിട്ട എന്റെ അടുത്ത് നടക്കും ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അബദ്ധം എനിക്ക് കുറെ പറ്റിയതാ ഇനി ഇത് മുഴുവൻ വടിച്ചിറക്കി ഇതിന്റെ പണിക്കൂലിയും വെറുതെ പതപ്പിച്ച സോപ്പിന്റെ കാശും കിട്ടിയിട്ട് ഈ കെട്ടി ഞാൻ ഈ നക്കാപ്പിച്ച പ്രശ്നത്തിനാണ് നീ കയ്യിലെ കെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാശ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തോടാ ഓ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ടല്ലേ ആ ബുദ്ധി എനിക്ക് പോയില്ല അയ്യേ ഇത് മൂക്കുപ്പൊടിക്ക് പോലും തികയത്തില്ലല്ലേ മൂക്കിപ്പൊടി തിന്നുന്നവന് തികയില്ല വലിക്കുന്നവന് തികയും കേശമുട്ടി നീ വരുന്നുണ്ട് ആനയോട്ടം കാണാൻ ആനയോട്ടോ എവിടെ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ പുത്തമുളങ്ങർ തിമംഗലത്ത് ഇന്നലെ ആനയോട്ടം ഇത്തവണ അവിടെ മനുഷ്യരി കറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ജയിക്കുന്ന ആനയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം തിരുമംഗലം കോലോത്തെ അഭിമാന ഭാജനങ്ങളായ ഗജവീരന്മാരാണ് നിരക്കുന്ന ആനയോട്ട മത്സരം ആരംഭിക്കുക തിരുമംഗലത്തെ ആനകളോട് മത്സരിച്ച് ജയിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ വേറെ ആനകളില്ല എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് കുട്ടിശങ്കര ആനകളുടെ പേര് അഡ്രസ് വായിക്കണ തിരുമംഗലം ചന്ദ്രശേഖരൻ മനുഷ്യേരി അർജുനൻ പൊന്നുമ്പളത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി പൊന്നുമ്പളത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഞാൻ പൊന്നുമ്പളത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ആനയെ കുറിച്ച് ഇന്നോട് കേട്ടിട്ടില്ലോ
പൊന്നുമ്മടത്തില് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി തിരുമംഗലക്കാരോട് പകരം വിട്ടാനുള്ള പുറപ്പാടാവും കൊള്ള അതിനീ പീറ കുഴിയാനെ കൊണ്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ കണ്ടോ തിരുമംഗലം കോലോട്ട കൊമ്പന്മാർ ഇവരോടൊപ്പം മത്സരിച്ച് ഈ കരയിലെ ഒരാനയും ഇന്നേ വരെ ജയിച്ചിട്ടില്ല ജയിച്ചാൽ കോലോത്ത തമ്പുരാക്കന്മാർ തല മുട്ടയടിച്ച് പുള്ളി കുത്തി നടക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാർബർ കേശൻ കുട്ടിക്ക് ഒരു പനിയായി നമുക്ക് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാ അല്ലേ ഓടാ എന്താ പിന്മാറാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഇല്ല തമ്പുരാനെ പിന്മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പൊന്നുമടത്തില് വിശ്വനാരായണം വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ മാത്രമായ ഒരു പന്താം ഒരുക്കമാണ് ഒരുക്കമാണ് നിങ്ങളുടെ കൊമ്പന്മാരോടൊപ്പം കൂടി എന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി തോറ്റാൽ ഈ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ ഈ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ആനയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മത്സരത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാർ സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു ജയിച്ചാലോ ജയിച്ചാൽ ഈ നിൽക്കുന്ന കൊമ്പനാനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ അല്ല നീ എന്ത് ചോദിച്ചോ അത് ഞാൻ തരും തിരുമംഗലത്തെ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് വാക്കൊന്നേ ഉള്ളൂ ജയിച്ചാൽ തിരുമംഗലം കോലോത്ത കൊച്ചു തമ്പുരാത്തി ഒന്നുമ്മടത്ത വിഷ്ണുനാരായണന് സ്വന്തം സമ്മതിച്ചോ എന്താ തമ്പുരാനെ വിളിച്ചുകൂടിയ വാക്കുകളെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കണം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സമ്മതി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ വാക്കു തരും ഈ നിൽക്കുന്ന കൊമ്പനാനകളോടൊപ്പം മത്സരിച്ച് നിന്റെ പി കൃപ്പിടിയാനെ ജയിച്ചാൽ ോലോത്ത കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടി നിനക്ക് സ്വന്തം എടുക്കണ സാധനം പറഞ്ഞു വാർ
വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒരു പന്തേ കരുവാക്കിയത് എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഇച്ചിരി അയാളോടുള്ള വാശി തീർക്കുന്നത് അക്കണ്ട നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്റെ പൊന്ന് മോളെ ഇളയിച്ച ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയി നമ്മുടെ ആനകളോട് പോവടി ആ പിടിയാനെ ജയിക്കും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ എത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല കേശ അമ്മ എന്താ ഈ പറയണേ വേണോന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നോ ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത വാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവൻ വന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചാ എന്താ ഇനി പറയാൻ പോണേ അതാ ഇപ്പോ എന്റെ പരിഭ്രമം ഓഹോ അപ്പൊ വാക്ക് പാലിക്കാൻ ഞാൻ അയാളോടൊപ്പം ഇറങ്ങി പോണെന്നായിരിക്കും ഇനി പറയാ അതിന് ഈ കല്യാണി ജീവനോടുണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ആചാരം അനുസരിച്ച് ഈ കോലോത്ത കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടിയുടെ പള്ളി കെട്ട് ഈ തിരുമുറ്റത്ത് വെച്ചാണ് നടത്തേണ്ടത് ഓ നല്ല കുടുംബ പാരമ്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും കോലോത്ത ചെക്കൻ അവിടെ വേളി കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അവനാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ തമ്പുരാൻ ശരിയാണോ ശരിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ഗതി അതോ ഗതി ആ ആ ഗതി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബുദ്ധി ഇത് വെറും ഒരു ആനക്ക വാക്കു കൊടുത്തു പോയി എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ അവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും അങ്ങ് വെക്കോട്ടെ അവന്റെ മനസ്സിൽ കാണുമല്ലോ വാശി പിന്നെ അവൻ ക്ഷത്രിയനല്ലാത്തോണ്ട് ഈ കോലോത്ത് എന്ത് സ്ഥാനം അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ കുംഭം മൂന്നിന് ഏത്തന്റെ പട്ടാഭിഷേകം എങ്ങനെ എങ്ങനെ കുംഭം മൂന്നിന് ഏത്തന്റെ പട്ടാഭിഷേകം ഞാൻ 
തിരുമംഗലം കോലോത്ത തൃപ്പടിയാണിത് ഈ പടി കടക്കൂന്ന് എടാ കടക്കോന്ന് ചോണയുള്ള തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഉണനെ കടക്ക് കാണട്ടെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ചങ്കുറപ്പുള്ളവനാണ് നീ കൊടുക്കൈ തിരുവങ്കലം കോലത്ത് കൊച്ചുതമ്പിലായിട്ട് കിട്ടുന്നവൻ വീരശൂര പരാക്രമി ആവണം ക്ഷത്രിയൻ അല്ലെങ്കിലും ക്ഷത്രിയന്റെ വീറും വാശി ഉണ്ടാവണം നിനക്കതുണ്ട് തൃപ്തിയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടായി മതി ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ ഇനിയുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മാതിരി തത്തിക്കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പൊന്നും മടത്ത വിഷ്ണുനാരായണന്റെ തനി കുണം കാണും പള്ളിക്കെട്ടൊന്നും കാത്തുവെച്ചില്ല പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ കാണണോ കൊണ്ടുപോകണം അവിടെയാണ് നിന്റെ കഴിവ് ഈ കോലത്ത് തമ്പുരാക്കന്മാര് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറണമെങ്കിൽ പാതിരാത്രി സൂര്യൻ ഉദിക്കണം എന്നാൽ അവളോടും കൂടി അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ലേ അവളിടയും വാക്ക് പറഞ്ഞത് അവളല്ലോ ഞാനല്ലേ പക്ഷേ അവളെ മയക്ക് വരുതിയിലാക്കേണ്ടത് നിന്റെ കഴിവാണ് അതിനിവിടെ ആരും ഇതിന് നിൽക്കില്ല നിൽക്കാൻ നോക്കില്ല തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ വാക്ക് വീൺപാക്കാണെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയും എന്നാലേ അവളെ ഒന്ന് മെരുക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അയ്യോ കല്യാണി തന്നോട് ആരും അകത്ത് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇനി ആര് പറയണം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി മുതൽ കല്യാണി നിന്റേതാണെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചില്ലേ തമ്പുരാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കല്യാണി എന്റേതാണെങ്കിൽ കല്യാണിയുടെ കൊട്ടാരം എന്റേതാ കൊട്ടാരം എന്റേതാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് സ്വത്തുക്കളും എന്റേതാ അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി നമുക്കോട് രാജാവ് റാണിയും കളിക്കാൻ തമ്പുരാജി എന്ത് ചെയ്യ ഹലോ തിരുമംഗലം കോവിലകത്തിന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം എന്റെ കല്യാണി പൊന്നും മടത്തിൽ ഒരു വിഷ്ണുനാരായൺ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ആനക്കാരനായി വന്ന അഹങ്കാരിയായ കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടി ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയെന്നും അതിലൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നും പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ പെറ്റൊരമ്മേ നിന്റെ മക്കളിൽ ഞാനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ആവരണപ്പെട്ടി നമസ്കാരം പിന്നെ അല്ലാതെ ആ കാശിന് വകയില്ലാത്ത പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ സമ്മാനമായിട്ട് നിന്നെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു കോലോത്ത സ്വത്തുവിവരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഇനി എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അറക്കാത്ത കാണ്ട 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 ആ ഓട്ട് പാത്രങ്ങളും വെള്ളിക്കെണ്ണങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു ഒന്ന് പറയണ്ട കല്യാണി ഹലോ പൂച്ച എന്റെ പൊന്ന് കല്യാണി ഒന്ന് നിക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ ആ പൊന്നു തമ്പുരാന്റെ സിംഹാസനം കോവിലകത്തെ സ്വത്തുവിവരങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നാട്ടുകാർ ഇതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് കന്നിപ്പെണ്ണിന്റെ സംബന്ധക്കാരനാണ് അടുത്ത അവകാശിയെന്നും അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ എന്റെ മോളെ അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത അവകാശി ഞാനല്ലേ ഓയോ എങ്കിലൊന്ന് ആസനസ്ഥനായിട്ട് തന്നെ കാര്യം അതിലിരിക്കരുത് പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടവൊക്കെ ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ ഇതിന്റെ അവകാശി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നാവനക്ക് മെൻഡാൻ പോലും വയ്യാണ്ട് കിടക്കാപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ കല്യാണിയുടെ അച്ഛൻ അവളുടെ അമ്മ മരിച്ച അടക്കം കഴിയും മുമ്പ് ഈ കോലത്തിന്റെ പതി ഇറങ്ങിയതാ കല്യാണിയെ കാണാൻ മാത്രം വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വന്നു പോകുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒന്ന് വന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇനിയുള്ള കാലം അവളോടൊപ്പം കഴിയാനും കോലം വിട്ടു പോകില്ലെന്നും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് അവൻ പറ്റുന്ന വാക്കാണ് നാരും കരുതിന്റെ കുട്ടി തളർന്നു പോയി പിന്നെ ഇതുവരെ അനങ്ങിയിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണു നിറയുന്നത് കാണാം എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഇനി ചെയ്യാത്ത ചികിത്സയില്ല എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റൂ വര്യ
ഈ പൂപ്പള്ളി കോവിലകം മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കി എവിടെയാണ് തിരുവാവരണം എനിക്കറിയാം നിനക്കറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല നാവനെ കാനാവാത്ത തമ്പുരാന് മാത്രമേ അറിയാവൂ അയാളുടെ നാവനെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറയടാ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് പകരം മൂന്ന് കോടി കൊടുത്താൽ പോലും അയാൾക്ക് അത് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ് ജയിലിലേക്ക് പോകണോ അതോ നടക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടില്ലാന്ന് നടിക്കണോ കൊടുത്തിരിക്കാൻ കടങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ട് എനിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയും ഇല്ല നിനക്ക് വന്ന പണം മുതലും പലിച്ചടക്കം തിരിച്ചു തന്നാലും ശരി എന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ തയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് നിന്റെ പുറകിൽ ഓട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ജയിലായിപ്പോയി നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ പറയാം ചെയ്യാം പക്ഷെ നിനക്ക് ദോഷം വരുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വിഷ്ണു തിരുവാഭരണം ആരും അറിയാതെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം അത്രേ ഞാൻ ഓർത്തുള്ളൂ അതിങ്ങനെയൊക്കെയാവുന്ന ആര് കരുതി ഇനി എങ്ങനെയും തമ്പരാൻ മിണ്ടണം എങ്ങനെ കവളപ്പാറക്കടുത്ത് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ലാഡ് വൈദ്യനുണ്ട് വൈദ്യുതി ഒട്ടാ തീരാത്ത രോഗങ്ങളില്ല അതിന് തമ്പരക്കന്മാര് സമ്മതിക്കണ്ടേ സമ്മതിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിപ്പിക്കണം എന്ത് കള്ളം പറഞ്ഞാണെങ്കിലും എങ്ങോട്ടാ ഇടിച്ചേറി പോണത് ആരായ വെളിച്ചപ്പാട് വെളിച്ചപ്പാടൊന്നും അല്ല ഇല്ലിക്കുളം കാട്ടുമനക്കല അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം ബ്രഹ്മദത്തൻ മൂസത് ആ മൂത്തതായാലും മൂക്കാത്തതായാലും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിന് ഈ കോലോത്ത് എന്താ കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണിയെ മയക്കെടുത്തോളം തമ്പുരാൻ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തമ്പുരാൻ കാണുന്നില്ലേ ഒരു വശീകരണ ചികിത്സ നടത്തി കല്യാണിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുത്താൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വൈദ്യർ പറയുന്നു വൈദ്യർ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ കേട്ടിട്ടില്ലേ പേര് കേട്ട അഷ്ടവൈദ്യനും മന്ത്രവാദിയുമല്ലേ ക്ഷമിക്കണം ആളറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ശപിക്കരുത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യരുടെ ചികിത്സാരീതികൾ ഓം വീരാട് ബ്രഹ്മണേ നമ ഉഴിച്ചിലിൽ തുടങ്ങണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുറ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സഹായി ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് പറ്റിയ ആളല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ചികിത്സ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ കണ്ട സൈക്കില്ല അതെന്താ കണങ്കാലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുട്ടുകാൽ ഒഴിഞ്ഞ് തുട പിടിച്ച് മസിൽ ഉടച്ച് അര പിടിച്ച് അരക്കെട്ടൊഴിഞ്ഞ് കൈ ഒറ്റ പോക്ക് ആ നെഞ്ചിലേക്ക് പിന്നെ എന്താ കാണാൻ തോന്നുന്നില്ല വേണമെന്നില്ല പൊക്കോളൂ ഓം വീരാട് ബ്രഹ്മണേ നമ്മ നീ എങ്ങോട്ട് പോണോ ഉഴിച്ചില് കാണാൻ അതിന് വൈദ്യരില്ലേ വൈദ്യനെ സഹായിക്കാൻ അതിന് വിഷ്ണു ഇല്ലേ വിഷ്ണുനെ സഹായിക്കാൻ അതിന് വൈദ്യരില്ലേ ഞാൻ നേരെ പൊക്കോളാം തലച്ചോറിൽ ക്ഷണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് താരമില്ല ഭേദമാക്കാം ആദ്യം തന്നെ നിറകയിൽ തളമിട്ട് ആരംഭിക്കാം അതിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം കണ്ടേക്കും പിന്നെ കുറച്ച് മരുന്നും കൂട്ടം പറയാം പോയി വാങ്ങിട്ട് വരാം തമ്പുരാങ്ങൾ കുറച്ച് മരുന്നുകളാണ് നിങ്ങളോട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എപ്പോഴും ആ വൈദ്യരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ചെറിയ തമ്പുരാനും വൈദ്യരും ഇനിയൊരിക്കെ കാണാനിടയാൽ എല്ലാം പുളിയും ഓ ആ വലിയ തമ്പുരാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മിണ്ടി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇല്ല വിഷ്ണു അത് നടക്കില്ല വൈദ്യരി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടവ ഇവിടുത്തെ തമ്പുരാക്കന്മാര് പമ്പര വിദ്യകളാണെന്ന് കരുതി വന്നി അവന്റെ ഒരു വശീകരണ മന്ത്രം വലിയ തമ്പുരാന്റെ അസുഖം ഭേദമാക്കിയാൽ അത് കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഇവൾ നിന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് കരുതിയോ അയ്യോ പള്ളിയത്ത് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മായിയപ്പനോട് എന്തൊരു സ്നേഹം അതൊന്നും അല്ലേ ലേച്ച പള്ളിക്കെട്ടല്ല ഇയാളുടെ ഉദ്ദേശം കോവിലകത്തുള്ള പൊന്നിൽ പണത്തിന് എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് വൈദ്യനാണോ മന്ത്രവാദിയാണോ ആർക്കറിയാം വല്ല തള്ളന്മാരെ വേഷം കെട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊള്ള നടത്തി പോകാനാവും പദ്ധതി അതേരി നിന്റെ കോവിലകം മൊത്തം കൊള്ളയടിക്കാൻ എന്റെ പദ്ധതി അതിന് നിനക്കോ ഈ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ചെറിയച്ചന്മാർക്കോ എന്നൊരു പുല്ലിടിക്കും ഇവിടെ വന്നതും നിന്നെ കണ്ടതൊക്കെ ഒരു വിധിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ അതിന് കാരണമുണ്ട് പിന്നെ ഇവരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല അതുകമ്പിയുടെ ഒരു നോട്ടം പോലും ആരും തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല ദുരിതങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഒന്നും ഇന്നും എന്നും എനിക്കിവിടെ കോവിലകത്ത് നിൽക്കണം നിന്നെ പറ്റൂ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ആരായാലും കൊന്നുകളയും ഞാൻ ഇനി എനിക്കിവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല 
ഏത് നിമിഷം ഈ കൂലകത്ത് നിറങ്ങേണ്ടി വരും അതിനു മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് ഒരേ ഒരു വാക്ക് മിണ്ടിയാ മതി ആ തിരുവാഭരണം എവിടെയാണ് ഇരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് പറയേണ്ട തമ്പുരാനെ തമ്പുരാനെ ഇനി അത് കിട്ടാതെ മറ്റേ വന്ന എന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത കുറെ പേരുടെ ജീവിതം ഞാൻ കാരണം ഇല്ലാണ്ടാവും തമ്പുരാനെ തമ്പുരാനെ എനിക്കറിയാം അന്ന് എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് പറയും തമ്പുരാനെ അത് എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെ കയ്യിലാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറയേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയേ എന്റെ ഭഗവതി എല്ലാം വന്നവിടെ വന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഗതികേട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു അവൻ ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ വേണമായിരുന്നു ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ കൂടണ്ടാന്ന് കരുതിയ ജീവനെങ്കിലും കിടന്നോട്ടെന്ന് കരുതിയത് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി എടുത്തേക്കാം വേളിച്ചക്കന് മാത്രം കണ്ടില്ലേ പാതിക്ക് പൊന്നു തമ്പുരാനെ കൊന്നിട്ട് വേണോ പള്ളിക്കെട്ട് നടത്താനെന്ന് കളിച്ചു കളിച്ച് ഇത്ര തമ്പുരാനും വലിയ തമ്പുരാനെ കൊന്ന് ഇവിടെ വേളി കഴിച്ച് ഇവിടുത്തെ പുതിയ തമ്പുരാനാകാമെന്ന് കരുതി വന്നു ഇല്ല ഇതാരും വിശ്വസിക്കരുത് ഞാനല്ല ഞാൻ തമ്പുരാനെ രക്ഷിക്കാനാ നോക്കിയത് ഇയാള ഇയാളെ തമ്പുരാനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് കള്ളം പറയുന്ന ഈ കിടക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയോ പൊന്നു തമ്പുരാനല്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവ ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുക അവിടെ എല്ലാവരും കുട്ടിയെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഒന്നും പറത്ത വിഷ്ണു നാരായണൻ ഉറുമ്പിനെ പോലും നോക്കിയാൽ കഴിയില്ല ഇത്രയും വിഷം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കരുതിയില്ല പിന്നെ നാം എനിക്ക് മിണ്ടാൻ പോലും വയ്യാത്ത ഈ പാവത്തിനോട് ഇത് കാണിക്കാൻ എങ്ങനെ മനസ്സു വന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുറി തനിക്ക് എന്താ കാര്യം എന്തിനാ അതിനകത്ത് കടന്നു വന്നത് കള്ള വിഷം കെട്ടി ചൊരുത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിഷം കുറിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കിയില്ല താൻ നടക്കരുന്ന് കണ്ടപ്പോ നേരിട്ടാകാന്ന് കരുതിയല്ലേ വൈദ്യനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് തമ്പുരാനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വലിയ തമ്പുരാനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതിന് തന്നെ കൊണ്ട് സമാധാനം പറയിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറത്ത വിഷ്ണു നാരായണൻ ഇവിടുന്ന് പോകു അവരോടുള്ള അരിശി മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ തീർക്കുന്നത് എന്ത് ദ്രോഹാടി പാവം നിന്നോട് ചെയ്തത് ഇവള് കാരണം ഈ കോലത്ത് കയറാൻ പറ്റിയതും വലിയ തമ്പുരാനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതും അത് നീ മറക്കണ്ട എന്നിട്ട് എന്താ മേടിയത് എന്റെ കണ്ണി പെട്ടില്ലായിരുന്നു അയാൾ ആ തമ്പുരാനെ കൊന്നനെ അറിയോ നിനക്ക് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതെല്ലാരും കൂടി എന്റെ തലയിൽ കിട്ടും ആ മുത്തശ്ശി പോലെ അത് വിശ്വസിച്ചില്ലേ ആ തമ്പുരാൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച സംഭവിക്കും അത് ഉറപ്പാ അടുത്ത അവകാശി നാളെ ഇളയ തമ്പുരാൻ വായിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിനുള്ള ഒരിക്കലും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ തമ്പുരാനെ വെച്ചേക്കില്ല അതിനുമ്പേ ആ പെണ്ണോടെല്ലാം തുറന്നു പറ എന്താ എന്താ തനിക്ക് നീ വേണ്ടത് കടന്ന് പോകാനാ പറഞ്ഞ എല്ലാരും വിളിച്ചു കൂട്ടും ഞാൻ വിളിക്കടേ വിളിക്ക് നിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ നീ കേൾക്കണം കേൾക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ വിടില്ല വേണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ
തന്റെ നാവിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾക്ക് പോലും വിഷം ഉണ്ടാവും എല്ലാ തെറ്റിനും നിന്നോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹം നടിച്ച് ഹിഡ്ഡി വേഷം കിട്ടിച്ച വശത്താക്കി ചതിച്ച് തല്ലി ഓടിച്ചതിന് ഇതിനു വേണ്ടി കൈ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാള് കുറെ അതിന് പകരം വീട്ടാനാണ് പമ്പയെ കരുവായി നിന്നെ ചോദിച്ചതെന്ന് നീ കരുതി കാണും അല്ല നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോയി നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഒട്ടാരത്തിലെ പൊന്നും പണവും മോഹിച്ചാണ് ഞാൻ നിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നതെന്ന് ശരിയാണ് അത് മാത്രമേ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ കൂട്ടത്തോട് മരിക്കുന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ എന്റെ അച്ഛൻ ഉത്തരത്തെ കെട്ടിത്തൂങ്ങുന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ പൊന്നും പടത്തിലെ വിഷ്ണു നാരെ അങ്ങനെ ഒരു മോഷ്ടാവാണെന്ന് നാട്ടുകാരും മുദ്രകുത്താതിരിക്കാൻ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ തലയിലേറ്റി നാട് മുഴുവൻ കടം മാത്രം ബാക്കിയായി ഒടുവിൽ കിടപ്പാടം പോലും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു കടുങ്കൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവാഭരണം മോഷ്ടിച്ച് പണയപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം ഞാൻ പിടിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ പണം എന്നെ സഹായിക്കാൻ നല്ലവനായ ഒരു തമ്പുരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാരാണെന്ന് അറിയൂ നിനക്ക് തിരുവാഭരണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആർത്തിയുമായി കള്ളവേഷം കിട്ടി കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് വന്നപ്പോ യാദർച്ചികമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ട ജീവച്ഛവമായി കിടക്കുന്ന ഈ തമ്പുരൻ തന്നെ ആ തിരുവാഭരണം എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഈ തമ്പുരന് മാത്രമേ അറിയാവൂ തമ്പുരാൻ ഒരു വാക്ക് മിണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാട് മുഴുവൻ പെടുന്നത് വൈദ്യരെ കൊണ്ടുവന്ന് ചികിത്സിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത് കാര്യം വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ വിഷം കൊടുത്ത് ഈ പാവത്തിൽ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടിയെ വേളി കഴിച്ച് തമ്പുരാനായി കോവിലകത്ത് പൊന്നും പടവും കട്ടു തന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുമല്ല അതിനൊക്കെ മോഹിക്കുന്നവരെ ഈ കോവിലകത്ത് തന്നെയുണ്ട് തമ്പുരാനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്ന അവരൊക്കെ തന്നെയാ ഒന്നും നാവനിക്ക് മിണ്ടാനാവുമെങ്കിൽ എല്ലാം വിളിച്ചു പറയണമെന്നുണ്ട് ഈ പാവത്തിന് ഇനിയും ഈ വാക്കുകളിൽ വിഷമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗതികെട്ടവന്റെ തലയെ കെട്ടി വെച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ തല പൊക്കുന്ന ആലോചിക്കുന്നവരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്ക് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിയല്ലത് ചലനം മറ്റു കിടക്കുന്ന നിന്റെ അച്ഛന്റെ കഥ കഴിക്കാനുള്ള കൊലവിളിയ
അവകാശി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മോറ തെറ്റിച്ചൊരു പടിയേറ്റം പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ചടങ്ങിനെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്ന് വരുത്തണം അല്ലാണ്ട് പാടില്ല അതിൽ ഇതൊരു മാർഗമുള്ളൂ അപ്പൊ അനന്തരാവകാശി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുറ തെറ്റിച്ചൊരു പടിയേറ്റം അല്ലെ ഇതിന് കൂട്ടുക ഞങ്ങൾക്ക് ആവില്ല വരിക എല്ലാരും ഇതാരെ കൊച്ചുകമ്പരാട്ടിയോ വരിക വരിക വന്ന് ഈ സിംഹാസനത്തിലോട്ട് ഇരിക്കുക പുതിയ വല്ല കരുനീക്കം കൊണ്ടാവും വരവ് അതോ ഈ കോവിലകം വിട്ട് പോണെന്ന് അപേക്ഷിക്കാനോ അല്ല ഒരിക്കലും ഇവിടെ വിട്ട് പോകരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പറഞ്ഞു പോയതിനും ചെയ്തു പോയതിനും ഒക്കെ മാപ്പ് പറയാം അയ്യോ എന്തായി പറയണത് തിരുമംഗലം കോവിലകത്തെ കൊച്ചു തുമ്പരാട്ടി അടിയനോട് മാപ്പ് പറയേ വേണ്ട കേട്ടോ കോലോത്ത കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ഒന്നും തെറ്റിക്കണ്ട പരിഹസിച്ചോളൂ എത്ര വേണമെങ്കിലും പട്ടാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ കോലത്തിന്റെ പടി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഞാൻ ഒരു അപേക്ഷ കൂടിയുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത വാക്ക് പാഴ്വാക്കാകരുത് ആഡംബര ആർപ്പ് വിളി ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ കഴുത്തിലൊരു മിന്നു കെട്ടണം ഉറപ്രകാരം ഒരു അവകാശം ഉണ്ടാകും ഈ കോലത്തിന് അങ്ങനെ പൊന്നുമടത്തിലെ വിഷ്ണുനാരായണൻ തിരുമംഗലം കോവിലകത്ത പുതിയ പൊന്നുതമ്പുരാനാവണം ഒട്ടും കുരുവയും ആർപ്പു ഉളിയേക്കേട്ട് വീണ്ടും ഒരു പട്ടാഭിഷേകം നടക്കണം കോവിലകത്ത മണിയറയിലെ പട്ടുമത്തയിൽ കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടിയോടൊപ്പം പള്ളി ഉറങ്ങണം ഒന്നും അറിയാത്ത പാവം എന്റെ അച്ഛനെ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് കണ്ടില്ല എന്നിട്ട് നടിക്കണം അല്ലേ മിണ്ടേ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ ഞാനും നിന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് പറയാൻ എന്നിട്ട് കരുതിക്കൂട്ടി ചവിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ നീ ഇത് കണ്ടോ പട്ടാഭിഷേകം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കൊട്ടും കുരവയും ആർപ്പു ഉളിയും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ നീ അത് കേൾക്കില്ല അതൊക്കെ മുടങ്ങുന്നത് എന്റെ നെഞ്ചിനകത്താടി നീ പറഞ്ഞില്ലേ തമ്പുരാനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് ആണെന്ന് തന്നെ കരുതിക്കോ ഇനിയിപ്പോ തമ്പുരാനെ കൊന്നാലെ തിരുവാഭരണം വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ മടിക്കേടി എന്നിരുന്നോ വന്നു 
പുതിയ വലിയ തമ്പുരാൻ കോവിലകം ധരിച്ചപ്പോഴും എല്ലാം മടക്കി പിടിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ആദ്യം തളർത്തി പിന്നെ വീഴ്ത്തി എന്നിട്ടിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുക ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോ എല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞിരിക്കണം എടാ അപ്പൊ എന്റെ പട്ടാഭിഷേകം അമ്മ തമ്പുരാത്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോ തെക്കിനിയിലെ വിളക്കുകൾ അണയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയല്ല പിന്നെ ശവം പോലും കാണരുത് ഇവിടെ പോയിക്കോ നിക്ക് വലിയ തമ്പുരാനെ കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം വർഷങ്ങളായി ഞാൻ മനസ്സിൽ താലോലിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ സ്വപ്നം എന്റെ പട്ടാഭിഷേകം അത് നടക്കുമോ എന്തെങ്കിലും കുത്സിത പ്രവൃത്തികളുടെ ആനക്കാരൻ തമ്പുരാനായ ആവില്ല ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണം മോക്ഷിച്ച വിവരം അവന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ പാട്ടാക്കും ആഭരണങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ തമ്പുരാനെ കൊന്നത് അവനാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും പിന്നെ അവനൊരു ഭാരമേയല്ല നീ ബുദ്ധിമാനാണ് വേണ്ടത് വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാൻ നിനക്കറിയാം എന്നാൽ ചേട്ടൻ ധൈര്യമായി പോയി കിട തുടങ്ങിക്കോ ഇനി ഇയാൾ ഉണരണോ വേണ്ടതോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാവരണം മോഷണം പോയി നീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ സംസാരം നാട്ടുകാരാകെ ഇളകിയിരിക്കുക പറയറിയ നേരാണോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടലി എന്റെ വീരകഥകൾ ഇനിയുമുണ്ട് കേൾക്കണോ കള്ളം മാത്രമല്ല കൊലയാളി കൂടിയാവൻ നമ്മുടെ മോൻ ദേവിയുടെ തിരുവാഭരണം കേൾക്കുന്ന കരുതുണ്ടോ നീ എന്റെ ഭഗവതി എന്തിനായ എന്നോട് ഈ പരീക്ഷണം എല്ലാരും കൂടി തല്ലിപ്പൊളിച്ച് അടുത്തു വരും മുമ്പ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ല് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമാധാനം പറയും അവരോട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തലമുറകളായി വിളക്ക് വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന പരദേവതയുടെ മുതല് എന്റെ മോൻ കട്ടു എന്നറിയണോ അങ്ങനെ ഒരു കൊടുമ്പാപം ചെയ്യാൻ അവന്റെ കൈ പൊങ്ങുന്ന കരുതലുണ്ടോ നാട അടച്ചു കൂട്ടിയ താക്കോലി ഇപ്പോഴും ഈ അടയ്ക്കാത്ത ഇരിപ്പുണ്ട് സൗകര്യമായിരുന്നു പരദേവത മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊന്നുമ്പടക്കാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ളില്ല പൊന്നും പണ്ടവുമില്ല നാട്ടുകാരുടെ പൈസ കൊണ്ട് മരിച്ചതാ അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടോന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് മുഹൂർത്തവും കാലവും നോക്കിയിട്ടാണോ കക്കാൻ കയറിയത് അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല മുഹൂർത്തം തെറ്റിച്ച് കയറുന്നത് പ്രശ്നവശാൽ കണ്ടെത്തിയ ആചാരങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല മുഹൂർത്തത്തിന് മൂന്നാഴ്ച നേരല്ലേ 
അതുവരെ കാക്ക ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടത് നേരാണെന്ന് ബോധ്യമായാൽ അതിന് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞാൻ ഒരുക്കാണ് ചേട്ടൻ കണ്ടോ ഒരു പടയായിട്ട് ഇപ്പൊ വരുമ്പോൾ അവന്റെ നാട്ടുകാര് അവനെ പിടിച്ചിറക്കി മുറ്റത്ത് വെച്ച് തന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് തമ്പുരാനെ തമ്പുരാനെ അവനെ മുറിയിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പ ശത്രു കൂടാരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് കളം മാറ്റി ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബലരാമനെ വിദ്യാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോന്നിങ്ങനെ ഹരിച്ചും വിളിച്ചും കണക്ക് കൂട്ടി വരുമ്പോ അത് തെറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അവനെ തുറന്നോട്ടോ ഞാനാ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിന്റെ പുതിയ മുഖം കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് പിന്മാറി നീ കൂട്ടിക്കിഴിച്ച കണക്കുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ എന്നെ വെട്ടിയാക്കാമെന്ന് കരുതിയോ നടക്കില്ലടാ കുഞ്ഞുനാളിലെ ഈ കൈ പിടിച്ചാണ് നീ പിച്ച വെച്ച് ഇറന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നഞ്ചി തലചാഴ്ചാണ് നീ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ കൈ കൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഊട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേ കൈ കൊണ്ട് അടിച്ച് ചെകിട് പൊളിക്കാനും എനിക്കറിയാം എന്റെ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുത്തം കൂട്ടിയവൻ നീയാണ് അതും സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്ന ഞാൻ നിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളി പക്ഷെ അത് വലിയ തമ്പുരാനെ കൊന്നിട്ട് വേണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല നിന്നെ തമ്പുരാനാക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പാടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി വലിയ തമ്പുരാന്റെ അതേ അനുഭവം നാളെ എനിക്കും വരുമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കളി കളിച്ചത് എന്റെ കരുതിക്കങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ആരായിരുന്നാലും ശരി ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും നോക്കില്ല ഞാൻ നോക്ക് കണ്ണ തുറന്ന് നോക്ക് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോന്നായി തമ്പുരാനെ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നോളയായിരുന്നു നിന്റെ ചെറിയ ചുമ്മാര് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ചെയ്തു കൂട്ടിയതെല്ലാം ഈ ഒരു കേസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നാളെ പുലർച്ചെ പൊന്നുമിടം കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നുറക്കും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം പ്രായച്ചത്തം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പേരുടെ തിരുവാതിരണം തിരിച്ചു വയ്ക്കണം നിനക്കറിയോ നിന്നേക്കാ കൂടുതൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ഞാന് ഈ തമ്പുരാനൊന്ന് വാതൊരു മിണ്ടിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ പിച്ചു ചീഞ്ഞിയുടെ നാട്ടുകാരെ എന്റെ അച്ഛനെ ഒരു തെറ്റും ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മുതലും പലിശയും കൊടുക്കാതെ ഒരു പണയപ്പെട്ട തിരിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോവാ ഈ തമ്പുരാന്റെ സമൂഹത്തോടെ നീ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ നട തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുവാഭരണമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല നന്നായിട്ടില്ല ഞാൻ
എങ്ങനായാലും വിഷ്ണുവിടത്തും പിടിച്ചു കെട്ടി എന്ന അമ്പലമറ്റത്ത് അതിനാ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ആളെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ട് പരിചയമുണ്ടോ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു കള്ളനെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ താൻ എന്ത് എങ്ങനെയാടാ അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അതിനും വഴിയുണ്ട് ഗജനാവ് തുറക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കും തൊട്ടുതക്കാനൊന്നും കൊണ്ടെന്നില്ല ക്ഷമിക്കണം
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിച്ച വെച്ച് അവിടെ പറ്റിയ വിളക്കുകൾ കൊടുക്കുക ഇനി വിഷ്ണു ഉറങ്ങുക ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും മാപ്പ് ഇനി എല്ലാത്തിനും അവകാശ താന അതെ ഈ സിംഹാസനം ഇരിക്കേണ്ടതാണ് അതെ എന്നാ അവിടെ ഇരിക്ക ഒന്ന് കാണട്ട ഞാൻ ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടായി ഇരിക്ക ഇല്ല നമ്പരമേ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇല്ല ഞാൻ ഈ കോവിലകത്തേക്ക് വന്നത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കോവിലകത്തെ പട്ടണത്തിൽ കിടന്നാലൊന്നും എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ആ കൊച്ചു വീട്ടിൽ കഴിയാൻ എനിക്കിഷ്ടം ഇന്നെനിക്കതിനൊരു കൂട്ടുമുണ്ട് ഈ കോവിലകത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു തമ്പിലായി